प्रविशन फर परीक्षा तो अनेक स्टूडेंट देखे गेसि डेप्रिसिएशन चैप्टार्ट एक तो टाफ अने के डेप्रिसिएशन चैप्टार बुझे गेले भलो कर ये गए सब अटके जाए प्रविशन फर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बुझते पर प्रविशन फर डेप्रिसिएशन आटके जाए तो डेप्रिसिएशन प्रविशन फर डेप्रिसिएशन अचुअल डिफारेंस से जगह धरते पर ठीक है तो क्योंकि टपिकटा कि कठिन नय खूब इजी जिन एक कन्सेप्ट आज कन्सेप्ट क्लियर थकले तर बोझा जाए ठीक है तो तो आलोचना कर सब प्रविशन फर डेप्रिसिएशन ठीक है तो ये बोझार जो ना प्रविशन फर डेप्रिसिएशन भलोक बोझार जो एक घर एक उदाहरण निची तरपर कम्पान भरे कम क्चकर्म है सरकम बोझा तो पूरा क्लियर हो जाए एक घर एक घर मध्य दिए एक एक्साम्पल नहीं तपर घर मध्य दिए एक्साम्पल नहीं आरबा तर कम्पानी तो दिक दिए देखो तक पूरा बेपार क्लियर हो जाए धर सपोज धर बोलिए बुझे कि प्रविशन फर डेप्रिसिएशन एक तो टाफ जिन आज क्योंकि भलोक शिखते हैं अच्छा और एक कथा जो इटा खूब इम्पर्टेंट कथा से डेप्रिसिएशन जो चैप्टार शिखी डेप्रिसिएशन भैल्यू बेर करार दो मेथड आज है कि मेथड स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंटेंसि कर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करी ना डेप्रिसिएशन अकाउंट दो दिक्कत के करते डेप्रिसिएशन अकाउंट दो दिक्कत के करते एक हे प्रविशन फर डेप्रिसिएशन मेनटेन कर और एक प्रविशन फर डेप्रिसिएशन मेनटेन ना कर बुझते हमें डेप्रिसिएशन भैल्यू बेर करी ना भैल्यू एक स्टेट लाइने करते डेमिनेशन करते क्योंकि डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग करी देख ला मेशनारी अकाउंट खुल बार बार वो अकाउंटिंग अकाउंटिंग करते कदिक प्रविशन क्या ओखने कोश्चन जो करतम ओखे एक बारो बतो ना प्रविशन पर डेप्रिसन कथा इसलो ना तो देवे कखो कखो कोश्चने वे प्रविशन पर डेप्रिसन मेनटेन करते जो प्रविशन पर डेप्रिसन मेनटेन करते तक प्रविशन पर डेप्रिसन आस कथा बार बार आसने और जी प्रविशन पर डेप्रिसन मेनटेन करते ना कोश्चने वो देवे ना मैं कथा बुझते तो देख नर्माल एक कोश्चन दिल दिल कि दिल कि तक प्रविशन फर डेप्रिसन अकाउंट ओपेन करते मैंने कि बोल दी ना तो प्रविशन पर डेप्रिसन मेनटेन करते जो शुद्ध मेशनारि अंट खोलो डेप्रिसन अंट खोलो तक मेनटेन करते कथा बुझते तो कौन मेनटेन कर कौन मेनटेन ना करा तो क्यों बुझी मेनटेन करते तक जो अकाउंट खुलते प्रविशन पर डेप्रिसन तब भाई मेनटेन करते हैं आगे अंकगल ओर छो ना आज के अंके ये अंकगल करो से लिखे देवे प्रविशन प्रिपेयर प्रविशन फर डेप्रिसन अंट तक मेनटेन करते बेपार बुझे पार्चिस तो तो देख एक उदाहरण चले आसि जो घर एक उदाहरण दी तो एक भद्रलोक आज रामल ठीक है तो कि बोल एक भद्रलोक आज रामल ठीक है तो और एक सन आर नाम दर आगरवाल खुबी आज 
আট বছর পর সাপোজ তো এখন ছেলেকে তো নিশ্চয় ওর তো টার্গেট আছে নিশ্চয় ওর নিজস্ব কিছু উদ্দেশ্য আছে ছেলেকে একটু বড় মানে এইচএস পাশ করানোর পরই ওকে রাখবে না মানে রাখবে না মানে কি এইচএস পাশ করানোর পর ওকে কিছু বড় কিছু পড়ানোর চিন্তা ভাবনা করছে এইচএস পাশ করানোর পর ওকে কিছু বড় চিন্তা ভাবনা করছে মানে তুই শুনছিস তো তো ধর আট বছর পর ওর সেই কোর্সটা পড়বে সেই পড়াটা পড়বে সেই পড়তে ধর মোটামুটি একটা অনুমান করছে যে না ছেলের আট বছর পর এই কোর্সটা ওকে পড়াবো এই কোর্সটা পড়তে ওর চার লাখ টাকা খরচ হবে কি বললাম বুঝতে পারছিস তো ধর এখন রামলাল ভাবছে যে তার ছেলে তার ছেলের নাম হচ্ছে আগরওয়াল তার বয়স এখন দশ বছর ঠিক আজ থেকে যখন আট বছর হয় মানে ওর যখন ছেলের বয়স যখন আঠেরো বছর হবে তখন ছেলে এইচএস পাশ করে যাবে তো এইচএস পাশ করলে তো হলো না এইচএস পাশ করলে কি অন্য ওকে তো একটা তারপর হায়ার স্টাডি করাতে হবে অনেক রকম হায়ার স্টাডি হয় হায়ার স্টাডি করাতে হবে হায়ার স্টাডি করতে প্রচুর টাকা লাগবে প্রচুর টাকা লাগবে সাপোজ ধরলো যেই স্টাডিটা ওকে করাবে যেই কোর্সটা ওকে করাবে সেই করতে সেই কোর্সটা করতে চার লাখ টাকা খরচ হবে কিন্তু আজ থেকে আট বছর পর ও চার লাখ টাকা পাবে কোথা থেকে কোথাও কোনো জায়গায় চাকরি করে বা ব্যবসা করে কিন্তু চার লাখ টাকা একবারে কোথা থেকে পাবে ঠিক আছে কোথা থেকে পাবে তখন ও একটা কাজ করতে পারে ওর কাছে একটা অপশান খোলা আছে ও কি করতে পারে ভাব ও ও চার লাখ টাকা লাগবে কবে লাগবে কবে লাগবে বল চার লাখ টাকা আট বছর পর চার লাখ টাকা লাগবে তার মানে আট বছর পর চার লাখ টাকা লাগবে তাহলে এখন থেকে ও যদি প্রতি বছর ও যা ইনকাম করে সে চাকরি করুক বা ব্যবসা করুক প্রতি বছর ওর ইনকাম থেকে চার লাখকে আট দিয়ে ভাগ কর কত হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও প্রতি বছর যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরিয়ে রাখে প্রতি বছর ধর প্রথম বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা সরালো তারপরের বছর পঞ্চাশ হাজার সরালো কত হলো এক লাখ তারপরের বছর আবার পঞ্চাশ সরালো কত হলো দেড় লাখ তারপর বছর আরও পঞ্চাশ সরালো দু লাখ আড়াই লাখ তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ চার লাখ চার লাখ টাকা হলো চার লাখ টাকা জমলো তো আট বছর পর ওই চার লাখ টাকা দিয়ে ছেলেকে পড়ালো যদি ওই কাজটা না করতো তাহলে কি হতো তখন কি করে জোগাড় করতো টাকাটা ছেলেকে পড়াবেই ও ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে পড়াবেই তাকে পড়াবে কিন্তু পড়ানোর জন্য টাকা লাগবে চার লাখ টাকা তো ও যদি এই প্ল্যানটা না করতো তাহলে কি হতো তখন ওকে কি করতে হতো লোন নিত ব্যাংকের থেকে লোন নিত চড়া সুদে ঠিক আছে তো ব্যাংকের থেকে লোন নিত লোন না নিলে ওর কাছে কি অপশন থাকতো ওর ধর কোনো জমি বাড়ি আছে ওর গ্রামের বাড়ি আছে সেই বাড়ি বেছে দিত এই জিনিসগুলো সবচেয়ে বাজে জিনিস খুবই বাজে জিনিস এই জিনিসটা করা একদমই উচিত নয় সবচেয়ে বেস্ট প্রসেস কোনটা সবচাইতে বেস্ট প্রসেস হচ্ছে এটা কোনটা বললাম এখন থেকে যা ইনকাম তার জন্য প্রতি বছর কিছু কিছু করে টাকা সরিয়ে রাখা এটা সবচাইতে বেস্ট প্রসেস এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট প্রসেস ঠিক আছে আর এইখান থেকেই কনসেপ্ট এসছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন কি বললাম বুঝতে পারি তো অনেকে লোন নিতে পারে কিন্তু ওটা খুব ভালো প্রসেস নয় আচ্ছা লোন নিলাম যদি লোনের টাকা শোধ করতে না পারি আরে লোন নিলাম ব্যাংকে থেকে চার লাখ টাকা লোন নিলাম আমাকে তো কিছু বন্ধক রাখতে হবে আমার কথাটা বুঝতে পারছিস তো তো সুতরাং এগুলো খুব রিক্স খুব ঝুঁকি সাপেক্ষ জিনিস তো এইটা কিন্তু খুব একটা ঝুঁকি আমার নিজের ইনকাম থেকে আমি পড়াচ্ছি কথাটা বুঝতে পারছিস তো তো সুতরাং এই জিনিসগুলো তোকে মাথায় রাখতে হবে কিছুটা বুঝতে পারলি তো ব্যাপারটা তো আজ থেকে আঠেরো বছর মানে আঠেরো বছর আগরওয়ালের যখন আঠেরো বছর হবে মানে আফটার এইট ইয়ার্স ও একটা কোর্স করবে ঠিক আছে ও একটা কোর্স করবে সেই কোর্সটা করতে ওর খরচ হবে কত চার লাখ টাকা তাহলে আট বছর পর চার লাখ টাকা লাগবে তাহলে এক এক বছরে ওর কত টাকা করে সরাতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরাতে হবে ঠিক আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা সরাতে হবে তাহলে প্রথম বছর কত টাকা সরালো প্রথম বছর এই যে রামলাল ও যা ইনকাম করে এখানে লিখে দিলাম রামলাল ও প্রতি বছর প্রতি বছর যত টাকা ইনকাম করছে পার ইয়ার যত টাকা ইনকাম করছে ইনকাম থেকে কত টাকা করে সরাচ্ছে রুপিস ফিফটি থাউজেন্ড প্রতি বছর ওর ইনকাম থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে তো পঞ্চাশ হাজার টাকা সরিয়ে কোথায় রাখছে ও চলে গেল ব্যাংকে কোথায় চলে গেল ব্যাংকে চলে গেল ব্যাংকে গিয়ে ও এই পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রতি বছর সরাচ্ছে ব্যাংকের কাছে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুললো ব্যাংকের কাছে কেউ যখন যাবে না ব্যাংক বলবে যে তুমি যে টাকাটা রাখছো কি নামে রাখছো তোরা বলবি যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ওইগুলো তো হয় ওইগুলো না একটা পারপাস থাকে এই পারপাস এই টাকাটা ইউজ করা হবে পারপাস থাকে প্রতিটা ব্যাংকে এরকম পারপাস থাকে ঠিক আছে সেভিংসের কথা বলছি অন্য পারপাস মানে পড়াশোনার জন্য এডুকেশন পারপাস থাকে তো যাই হোক পড়াশোনার জন্য হলে যখন এডুকেশন পারপাস হয় প্রতি বছর ওর ইনকাম থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরাচ্ছে ব্যাংক বললো যে এইটা কি পারপাসে তুমি ইউজ করবে ঠিক আছে তো 
তো বলল যে এটা আজ থেকে আট বছর পর আমার ছেলে যখন আঠেরো বছর হবে তখন একটা ওকে একটা প্রফেশনাল কোর্স করাবো তখন অনেক টাকা খরচ হবে তার জন্য ওই ছেলের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে রাখছি ওর এডুকেশন পারপাসে তো এডুকেশন পারপাসে যে অ্যাকাউন্টটা খুললাম ওই টাকাটা আমি অন্য কোনো খাতে খরচ করব না ওই খাতেই খরচ করব কি বললাম বুঝলি তাহলে প্রথম বছর কত টাকা জমালাম পঞ্চাশ হাজার টাকা তার পরের বছর পরের প্রতি বছর কত করে সরাচ্ছি প্রফিট থেকে প্রফিট হোক মানে রামলাল তার ইনকাম থেকে সে বিজনেস করলে প্রফিট আর চাকরি করলে স্যালারি বুঝতে পারছিস তো ওর ইনকাম থেকে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা সরালো প্রথম বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা সরালো তাহলে দ্বিতীয় বছর কত সরাবে পঞ্চাশ হাজার সরালো তাহলে পঞ্চাশ হাজার যদি দ্বিতীয় বছর সরায় তাহলে ব্যাংকে ওর ব্যালেন্স কত জমলো এক লাখ ঠিক আছে তাহলে তৃতীয় বছর কত জমলো দেড় লাখ একই রকম হয় চৌদ্দ বছর দু লাখ পঞ্চম বছর আড়াই লাখ ষষ্ঠ বছর তিন লাখ সপ্তম বছর সাড়ে তিন লাখ আর অষ্টম বছর চার লাখ তাহলে চার লাখ টাকার ফুলফিল হয়ে গেল তারপর পড়লো আরে তারপর পড়লো বলি স্যার মার্কেটের ডিমান্ড হাই হয়ে গেছে আজ থেকে আট বছর পর চার লাখ টাকা ও যেই কোর্সটা করবে হচ্ছে না সাড়ে চার লাখ টাকা লাগলো সাড়ে চার লাখ অসুবিধা কোথায় চার লাখ টাকা তো ওই মানে যে ব্যাংকে ফান্ডে জমা ছিল ওখান থেকে চার লাখ টাকা বের করে নিল বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিল পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিল আমি কথাটা বুঝতে পারছিস তো তোতেই পারে কোনো অসুবিধা নেই এটা তো আমি বললাম তুমি তুই ঘরের কথা বললাম ঘরের কথা তার মানে এই রামলাল যদি সত্যি বুদ্ধিমান হয় ও যদি সত্যি বুদ্ধিমান হয় ও যদি ভালো যদি নলেজ থাকে যে না ছেলেকে আমি পড়াতে চাই বা মেয়েকে আমি পড়াতে চাই এত টাকা খরচ হবে তাহলে ও এই কাজটা করবে আর এটাই সবচেয়ে বেস্ট প্রসেস এরকম অনেকেই আছে করে এরকম অনেকেই আছে আমি অনেক চেনা জানা আছে আমি কথা বলছিলাম যে হ্যাঁ অবশ্যই করেছে মানে আজ থেকে তার ছেলের বয়স এখন যাই হোক এখন নাইন বা টেনে পড়ছে তা অনেক আগে থেকেই জমাচ্ছে বলছে যে ওর গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পর গ্র্যাজুয়েশন এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে তো গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পর শুধু গ্র্যাজুয়েশন পাস করা তো আর হবে না প্রফেশনাল কোর্স করাতে হবে এখন দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে রেখেছে এম বিএ করাবো কোথা থেকে আইআইএম থেকে এম বিএ করাবো আমি বললাম আমি বললাম যে এম বিএ করতে কত খরচ হবে জানো আইআইএম থেকে এম বিএ করতে এখন বর্তমান কলকাতা বাজারে হচ্ছে ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা বলছে হ্যালে জানি ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিশ্চয়ই কুড়ি লাখ টাকা খরচ হবে তার বেশি তো হবে না আমি এখন থেকে ওর নামে টাকা জমাচ্ছি ওই টাকা আমি খরচই করব না ওটা ওর নামে আলাদা করে টাকা জমিয়ে রেখেছি ওর নামে আলাদা ওই টাকা খরচই করব না ওটা মনে করছি আমি টাকাটা মনে করছি আমার টাকাটা হারিয়ে যাচ্ছে আমি হিসাবেই রাখছি না টাকাটা ওটা ছেলের পড়ার জন্য খরচ করছি ওটা ছেলের পড়ার জন্য খরচ করছি ছেলেটা ওটা তৈরি করতে হবে কে শুধু গ্র্যাজুয়েশন আমি শুধু গ্র্যাজুয়েশন পড়ালে হবে কিচ্ছু লাভ নেই ওকে পড়াতে হবে প্রফেশনাল কোর্স তার জন্য আমি টাকাটা আমি আলাদা করে সারিয়ে যাচ্ছি তো তার মানে কি তো বলছে যে আমি বলছি আমি বললাম যে আমি তখন কথার কথা বলছিলাম তো বললো সেও কিন্তু কমার্সের স্টুডেন্ট সেও জানে ভালো মতো ব্যাপারটা কি করতে হবে ও যদি টাকাটা না সরাতো বলছে সাপোজ আজ থেকে এখন ছেলে নাইনে পড়ছে আরও চার পাঁচ বছর পাঁচ ছ বছর পর ওই যে সাত আট বছর পর তখন আমি টাকাটা পাবো কোথা দিয়ে কুড়ি লাখ টাকা আমার কি অবস্থা হবে আমার বিজনেস ভালো হবে না খারাপ হবে কী করে বুঝবো তখন কুড়ি লাখ টাকা পাবো কোথা দিয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার হয়ে গেল তাই না আমি এখন থেকে টাকা সরাবো এখন থেকে টাকা সরাবো এই যে ওকে আমি এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছি আমার কোনো অসুবিধাই হয়নি ও যখন জন্মর সময় থেকে আমি ওর টাকা সারিয়ে রাখছি আলাদা করে প্রতি মাসে টাকা সারিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস তো এরকম হচ্ছে পলিসি এই পলিসিগুলো ভালো পলিসি করতে মানে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য ঠিক আছে এই জিনিসগুলো ভালো জিনিস তো বুঝতে পারলি তো এটাই যদি এবার বিজনেসের পয়েন্ট অফ ভিউতে ভাবিস বিজনেসের কথা যদি ভাবিস ঠিক আছে তো তো ভাব আজকে ধর আমি এটাই এখান দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি এর মধ্যে তুই বুঝিয়ে যাবি এর মধ্যে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে যাবি আজকে আমি এটা কি এবার কোম্পানির দিক থেকে বলবো একটা কোম্পানি চালাতে গেলে প্রোডাকশান করতে গেলে বড় বড় মেশিন কিনতে হয় কিনতে হয় তো মেশিন আজকে ধর একটা মেশিন কিনেছি ঠিক আছে সাপোজ ধর মেশিনটার দাম কত ছিল ধর চার লাখ টাকা আজকে ধর একটা মেশিনই চার লাখ টাকা আমি মনে করছি এই মেশিনটা আমি আট বছরের বেশি টেকাতে পারবো না চলবে না আট বছরের বেশি তা আট বছর যদি মেশিনটা আট বছর পর তো নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে তো নতুন মেশিন কিনতে তখন কি আরও চার লাখ টাকা নিশ্চয়ই দরকার হবে তো চার লাখ টাকা তখন কোথা দিয়ে পাবো দুটো অপশান আছে দুটো অপশান আছে এসে দুটো অপশান কি বিজনেস করছি বিজনেসে প্রচুর প্রফিট পড়ে আছে প্রফিট থেকে চার লাখ টাকা বের করে নিয়ে নতুন মেশিন কিনবি যেটা সবচেয়ে ভুল কাজ তুই ভাব না সবচেয়ে ভুল কাজ কি বিজনেসে প্রতি বছর যা প্রফিট হয়েছে প্রফিটের টাকা তো জমছে প্রফিট থেকে তুই চার লাখ টাকা বের করে নিলি বিজনেস তো অ
পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরাতে হবে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরাতে হবে তাহলে প্রথম বছর পঞ্চাশ সরালো দ্বিতীয় বছর পঞ্চাশ ছিল পঞ্চাশ সরালো কত হলো এক লাখ তৃতীয় বছর হলো দেড় লাখ চৌদ্দ বছর কত হলো দু লাখ একই রকমভাবে পঞ্চম বছর আড়াই লাখ ষষ্ঠ বছর তিন লাখ সপ্তম বছর সাড়ে তিন লাখ অষ্টম বছর চার লাখ তাহলে এইভাবে এইভাবে ও চার লাখ টাকা জমলো তার মানে বুঝতে পারলি তো ব্যাপারটা আমি যে ফার্মের কনসেপ্ট থেকে বুঝি ঠিক আছে তো ফার্মের কনসেপ্ট থেকে যদি ফার্ম একটা মেশিন মেশিনের দাম চার লাখ টাকা ঠিক আছে তো মেশিন কিনেছে আজকে তার ফার্ম একটা মেশিন কিনে চার লাখ টাকা মনে করছে এই মেশিনটা লাইফ আট বছর যাবে ঠিক আছে তাহলে আট বছর পর তো ওকে নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে আট বছর পর নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে তাহলে প্রতি বছর এখন থেকে কত টাকা করে সরাতে হবে চার লাখকে যদি আট দিয়ে ভাগ করিস কত হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরাতে হচ্ছে তো পঞ্চাশ হাজার টাকা সরিয়ে নিশ্চয়ই একটা জায়গায় রাখবে টাকাটা পঞ্চাশ হাজার টাকা সরিয়ে একটা জায়গায় রাখবে তো যেই জায়গাটাই টাকা সরিয়ে রাখবে মানে একটা ফান্ডে টাকা সরিয়ে রাখবে ওখানে এমন কি ছিল এডুকেশন ফান্ড এই যে এই ফান্ডটা কি ছিল এটা কি ছিল এডুকেশন ফান্ড তেমনি তেমনি এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা সরিয়ে রাখলো কোথায় সরিয়ে রাখবে ও ও একটা নতুন একটা ফান্ডে সরিয়ে রাখবে সেই ফান্ডটাকে কি বলে ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড কি বললাম ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড যে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রতি বছর সরিয়ে রাখবে এটাকে বলে ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড বা কেউ কেউ এর নাম দিয়েছে আমি যদি তোদের বলি একটা কোম্পানি যদি সমস্ত ট্রানজাকশন যদি ব্যাংকের মাধ্যমে করে মন্দির শুনবি কোন কোম্পানি সমস্ত ট্রানজাকশন ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারে আবার ক্যাশের মাধ্যমেও করতে পারে সমস্ত ট্রানজাকশন ক্যাশে করলো বা সমস্ত ব্যাংকে করলো তা ব্যাংকের মাধ্যমে যে সব ট্রানজাকশন করে তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যত টাকা পড়ে আছে ঠিক আছে তো পুরো প্রফিটের টাকা তোকে মাথায় রাখতে হবে বুঝতে হবে ব্যাপারটা হ্যাঁ কি না ও যত টাকা মানে ধর ও যত খরচ করবে সব ব্যাংকের মাধ্যমেই খরচ করবে আর যত ইনকাম হবে সব ব্যাংকের মাধ্যমেই হবে তার মানে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যা পড়ে পুরো প্রফিটের টাকায় পুরো প্রফিটের টাকায় তার মানে কি ওর যত টাকা প্রফিট এই বছর আর্ন করলো তার থেকে প্রতি বছর কত করে সরালো পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরালো সরিয়ে কোথায় রাখবে টাকাটা ওই ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ডে রাখবে এবার যদি বলি স্যার যদি ও যদি সমস্ত ট্রানজাকশন ক্যাশের মাধ্যমে করে ক্যাশের মাধ্যমে করে মানে ওর একটা ক্যাশ বাক্স আছে দোকানে ক্যাশ বাক্সে যা টাকা দেখতে পাচ্ছি সব প্রফিটের টাকা তো ওখান থেকে যদি ও পঞ্চাশ হাজার টাকা সরিয়ে আলাদা রাখবে কোথায় রাখবে তার ব্যাংকে রাখবে না ও আলাদা একটা আলাদা একটা জায়গার মধ্যে সেই পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার করে জমিয়ে রাখবে কি বললাম বুঝতে পারছিস তো তাহলে তোরা এতদিন কি শিখছিলি তোরা এতদিন যে আগের দিন অবধি যেই ডেপ্রিসিয়েশনের জিনিসটা শিখেছিলি ওখানে কোনো টাকা সরাচ্ছিল ভাবনা কোন টাকা সরা ছিল কিন্তু তুই প্রফিট থেকে কমাচ্ছিলি হ্যাঁ কিনা তুই পিএলএ ডেবিটে দেখাচ্ছিলি ডেপ্রিসিয়েশন আগে আগের দিন অবধি যে ছটা ক্লাস করলি ডেপ্রিসিয়েশনের ওখানে কোনো যে এত টাকা যে ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছিল কখনো সরাচ্ছিলি আর কোনো ফান্ডে টাকা জমাচ্ছিলি না প্রফিট থেকে কমছিল তার মানে কোম্পানি কিন্তু ওই প্রফিটের টাকা খেয়ে নিচ্ছিল বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা কি বললাম দেখ আগের ব্যাপারটা একটু ভাবার চেষ্টা করতে হবে শুধু বললেই হলো না ভাবতে হবে আগে যখন করছিলি তোরা এটা ধর পিএল অ্যাকাউন্ট এখানে লিখছি না টু ডেপ্রিসিয়েশন হ্যাঁ কি না তোর একটু ভাবিস ধর পঞ্চাশ হাজার টাকা আগে করছিলাম প্রতি বছর এরকম পঞ্চাশ 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 করে দেখাচ্ছিলাম কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা আলাদা কোথায় সরিয়ে যাচ্ছিলি কিন্তু কোম আলটিমেটলি তো এই প্রফিটটা কোম্পানিরই পাচ্ছিল কোম্পানি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রফিট হচ্ছিল কিন্তু এখন কিন্তু কোম্পানি বলবে না যে কোম্পানি এত টাকা প্রফিট কারণ এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা অন্য একটা ফান্ডে চলে গেল দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স তো আছেই কি বললাম বুঝতে পারি তো তাই এই প্রসেসটা খুব একটা ভালো না ভাব নর্মাল জিনিস ও বলছে ধর ও সমস্ত ট্রানজাকশন ক্যাশের মাধ্যমে করে সব ট্রানজাকশন ক্যাশের মাধ্যমে করে তো ক্যাশ বাক্সে যত টাকা আছে তার মধ্যে ধর পঞ্চাশ হাজার টাকা ও আলাদা করে সরিয়ে রাখলো সরি একটা ফান্ডে রেখে দিল সেটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড ওই ফান্ড থেকেও টাকা বের করতে বলবে হ্যাঁ আট বছর পর দেখবে এই ফান্ডে আমার চার লাখ টাকা জমে গেছে কিন্তু এই প্রসেসে কোথায় দেখবে টাকাটা ও তো টাকা বলছে সরাচ্ছে কোনো দিন সরাচ্ছে না ও প্রফিটের মধ্যেই রেখে দিচ্ছে প্রফিটের মধ্যে রেখে দিচ্ছে তার মানে এই প্রসেসটা খুব একটা ভালো না ব্যাপারটা বুঝতে পারলি তো ব্যাপারটা জিনিসটা তো একটু মাথায় ঢুকেছে তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এটা টুকতে হবে না এটা জাস্ট বোঝালাম ঠিক আছে তো এবার এই রিলেটেড কয়েকটা কথা বলে দিচ্ছি শুনে নে তার মানে কি করলো এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরাচ্ছে কোথা থেকে বিজনেসম্যান পঞ্চাশ হাজার টাকা ওর প্রফিট থেকে সরাবে প্রফিট থেকে সরাবে ঠিক আছে তো
ডেবিট দিকে খরচ হিসেবে দেখায় হ্যাঁ কিনা ডেপ্রিসিয়ান প্রফিট অ্যান্ড লস এখন ডেবিট দিকে খরচ হিসেবে দেখায় এটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন ঠিক আছে তো কিন্তু আর যদি বলে প্রভিশন ফান্ড ডেপ্রিসিয়েশন বা অ্যাকোমোডেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বা ডেপ্রিসিয়ান ফান্ড জিনিসটা কি বলছে এই ফান্ডে তুমি যত টাকা দেখতে পাচ্ছ এই ফান্ডে তুমি যত টাকা শো হচ্ছে তার মানে হচ্ছে কোম্পানির মালিক এত টাকা সরই রেখেছে ফার্ডার নতুন একটা মেশিন কেনার জন্য এত টাকা করে সরই রেখেছে ডেপ্রিসিয়ান ফান্ডে আজকে যদি এক লাখ টাকা রিপ্রেজেন্ট করে তার মানে আমি কি বুঝবো হ্যাঁ কোম্পানির মালিক এক লাখ টাকা এই ফান্ডে সরই রেখেছে বললাম বুঝতে পারলি তো দুটোর মানে তো একটু আলাদা আছে অনেকে গুলিয়ে ফেলে এই ডেপ্রিসিয়েশন আর প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন মানে মানেটা গুলিয়ে ফেলে ডেপ্রিসিয়েশন মানে ডেপ্রিসিয়েশন হলে প্রফিট কমছে ঠিক কিন্তু টাকাটা কিন্তু মালিকের পকেটেই থাকছে আর ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড মানে মালিকের পকেট থাকছে না মালিক যে প্রফিটের যেই টাকাটা টাকাটা সরিয়ে অন্য একটা জায়গায় রেখে দিচ্ছে দুটো আলাদা জিনিস আর মালিকের ওখানে যেমন কি হচ্ছিল আগে আগের দিন অবধি কি হচ্ছিল মালিক ওই টাকাটা খেয়ে নিচ্ছিল মালিক ওই টাকাটা খেয়ে নিচ্ছিল তো বললো যখন মেশিন কিনবো পরে দেখা যাবে কবে মেশিন কিনবো তখন আমি বিজনেস থেকে টাকা বের করে দিয়ে দেবো আর এক্ষেত্রে প্রফিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান বিজনেস থেকে টাকা বের করতে হচ্ছে না ওকে ওই যে যেখানে টাকা রেখেছিল সেখান থেকে টাকা বের করছে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলি দুটো ডিফারেন্সটা কোথায় হচ্ছে নাকি না বুঝতে পারলে বল এমনি তুই অঙ্ক ধর আমাকে বললি স্যার অঙ্ক ডাইরেক্ট অঙ্ক করে দিতে পারবো কিন্তু এই জিনিসগুলো তুই বুঝতে পারবি না ঠিক আছে তো তো দেখ এই রিলেটেড দেখ চার পাঁচটা কথা আছে শোন অনেক সময় কোশ্চেন যায় এখন যদি তোকে যদি বলে তোকে যদি জিজ্ঞাসা করে ডেপ্রিসিয়েশন জিনিসটা কি তুই বলি স্যার পি ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে একটা খরচ যেটা পিএ লেখা কোনো ডেবিটে দেখায় একদম ঠিক বলিস কোনো ভুল বলিস না আমি ওই কথা জানতে চাইনি আমি আরও একটু আরও একটু নতুন কথা জানতে চাইছি ডেপ্রিসিয়ান কি ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডেপ্রিসিয়ান কি ক্যাশ খরচ নাকি নন ক্যাশ খরচ ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে নন ক্যাশ খরচ মাথায় রাখবি ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে আমাদের এক ধরনের নন ক্যাশ খরচ ক্যাশ খরচ নয় কিন্তু নন ক্যাশ খরচ এই যে বলি না আমরা দাদা আজকে একটা ফোন কিনেছি ফোন কিনেছি আমার ডেপ্রিসিয়েশন হলো ধর এ বছর ফোনের জন্য ডেপ্রিসিয়ান ধর পাঁচ হাজার টাকা ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে তারপরে কি আমার পকেট থেকে কি বেরিয়েছে এই টাকাটা না পকেট থেকে বেরোয়নি পকেট থেকে বেরোয়নি টাকাটা তাই নন ক্যাশ খরচ তাহলে আমি পকেট থেকে বেরোয়নি আমি অত পিএলে দেখিয়ে দিয়েছি পিএলে খরচ দেখিয়েছি এটা অনুমান করছি যে আমার এত টাকা ইউজ করছি তার জন্য এটা খরচ হতে পারে ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে আমাদের কী ধরনের খরচ জানিস নন ক্যাশ খরচ এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখানে এক নম্বর পয়েন্টটা লিখতেই পারি এটা তোরা ক্যাশ ফ্লো যখন করেছিলি ক্যাশ ফ্লো করার সময় মনে কর কিছু নন ক্যাশ খরচ থাকতো আমি বলেছিলাম ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে একজন নন ক্যাশ খরচ ঠিক আছে তো আমি একটা মেশিন ফোন কিনে নিয়েছি এই কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে একটা ফোন কিনে নিয়েছি ঠিক আছে তো আমি মনে করছি প্রতি বছর আমার পাঁচ হাজার টাকা করে ডেপ্রিসিয়েশন হবে তো পাঁচ হাজার টাকা ডেপ্রিসিয়েশন হবে বলে পিএলের ডেবিটে লিখেছি তো অ্যাকচুয়ালি খরচ নয় পিএল অ্যাকাউন্টে আমরা যেটা নর্মালি যেটা বলি ক্যাশ খরচ দেখাতে হয় ক্যাশ খরচ ক্যাশ খরচ দেখাতে আমি তো নন ক্যাশ খরচ পিএলের ডেবিটে দেখেছি এটা তো ঠিক নয় ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে এক ধরনের নন ক্যাশ খরচ ঠিক আছে তো ডেপ্রিসিয়ানের ফলে আমার পকেট থেকে যেমন টাকা আসেও না পকেট থেকে টাকা যায়ও না তেমনি আরও কয়েক নন ক্যাশ খরচ আছে ব্যাড ডেট এটা নন ক্যাশ খরচ ঠিক আছে ব্যাড ডেটও কিন্তু নন ক্যাশ খরচ ঠিক আছে তাহলে কী লিখবো প্রথমে এক নম্বর পয়েন্ট যদি বলি কী লিখবো ডেপ্রিসিয়েশন ইজ আ নন ক্যাশ এক্সপেন্সেস ডেপ্রিসিয়েশন ইজ আ নন ক্যাশ এক্সপেন্সেস দু নম্বর দু নম্বর কি লিখবো প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন ইজ আ টাইপ অফ রিজার্ভ ইজ আ টাইপ অফ রিজার্ভ কেপ ফর রিপ্লেসমেন্ট কেপ ফর রিপ্লেসমেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড প্রথম পয়েন্টটা বোঝালাম সেকেন্ড পয়েন্টটা কি বলছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন এটা কি এটা এক ধরনের বলছে ইজ আ টাইপ অফ রিজার্ভ এটা এক ধরনের রিজার্ভ রিজার্ভ মানে বুঝছি সঞ্চয় করে রাখছি আলাদা করে এটা হচ্ছে এক ধরনের রিজার্ভ কেপড ফর রিপ্লেসমেন্ট অফ মেশিন আচ্ছা এটা এই টাকাটা কি পারপাসে ইউজ হয় নতুন একটা মেশিন কিনব তার জন্য টাকাটা আলাদা করে সরিয়ে রাখছি ঠিক আছে তো নতুন একটা মেশিন কেনার জন্য টাকাটা সরিয়ে রাখছি তাই লিখেছি 
রিপ্লেসমেন্ট অফ মেশিন পুরনো মেশিনের রিপ্লেসে যখন নতুন মেশিন কিনবো সেখানে এই টাকাটা ইউজ করা হবে আর কোন কোন জায়গায় এই টাকাটা ইউজ করা হবে না ঠিক আছে তো ইট ইজ অলসো কল ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড বোঝা গেল তো আর কি লেখ হোয়েন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ইজ মেনটেন তিন নম্বর হোয়েন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন ইজ মেনটেন্ড ফিক্স অ্যাসেট আর শোন ফিক্সড অ্যাসেটস পৃথিবীতে যতই দুর্ঘটনা মানে যাই ঘটুক যাই ঘটে যাক যাই ঘটনা ঘটে যাক এরকম কোন ব্যাপার নেই ফিক্স অ্যাসেট কষ্টেই দেখাতে হবে কখন যদি প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করে এটা দেখাতেই হবে এটা ছাড়া কখনোই হবে না যখন কোনো কোম্পানি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন মেনটেন করবে তখন ফিক্স অ্যাট কস্ট প্রাইজেই দেখাতে হবে ঠিক আছে তো কেউ যদি তোর কানে কানে এসে বলে দেয় না 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 ফিক্স অ্যাট কষ্টে দেখাতে নেই অন্য প্রাইজে দেখাতে হয় বুক ভ্যালুতে দেখাতে হয় ভুল বলেছে সে সে ভুল বলেছে সে ভুল বলেছে হতেই পারে না এটা কখনো ঘটবেই না এরকম হবেই না কখনো কোম্পানি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন মেনটেন করছে অথচ ফিক্স অ্যাসেট বুক ভ্যালুতে দেখাচ্ছে এটা কোনো দিন হতে পারে না সব সময় কস্ট প্রাইজ দেখাতে হবে এটাই রুল ঠিক আছে এখনো পর্যন্ত দু হাজার সালে এখনো পর্যন্ত এই রুলটাই চলে এসছে শুরু থেকে কখনো চেঞ্জ হলে বলে দেবো আর হবেও না চেঞ্জ ঠিক আছে তো হবেও না চেঞ্জ এটা মাথায় রাখবি তার মানে কি বুঝতে পারলি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন আমরা যখন আগের দিনের অঙ্কগুলো করলাম তখন দেখি বুক ভ্যালু থেকে অঙ্ক আরম্ভ করেছিলাম করেছিলাম না এখানে কোনোদিন হবে না এখানে কষ্টেই করতে হবে কষ্টেই করতে হবে কিন্তু এটা মাথায় রাখবি তার মানে এখন যদি তুই উল্টো কোশ্চেন করিস কেমন কি বলবি স্যার হোয়েন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন ইজ নট মেনটেন তাই তো লিখতে পারিস লেখ ই প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ন ইজ নট মেনটেন ইফ প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন ইজ নট মেনটেন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ন ইজ নট মেনটেন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ন যদি মেনটেন করা না হয় তখন ফিক্সড অ্যাসেটটা কোন প্রেস দেখাবো লেখ ফিক্সড অ্যাসেটস আর শোন অ্যাট ফিক্স অ্যাট শোন অ্যাট ইটস বুক ভ্যালু অ্যাট ইটস বুক ভ্যালু বুক ভ্যালু আর একটা নাম কি বুক ভ্যালু আর একটা নাম কি জানিস রিটেন ডাউন ভ্যালু ডবলু ডিভি তাহলে তো বুঝতেই পারলি তার মানে কি বুঝতে পারলি একটা জিনিস তোদের মাথায় ঢুকে গেছে স্যার প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন যদি মেনটেন করে তাহলে কস্ট প্রাইজে দেখাতে হবে ঠিক আছে তো ফিক্স অ্যাসেট কস্ট প্রাইজ দেখাতে হবে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ন মেনটেন না করলে কোন প্রাইজ দেখায় বুক ভ্যালু যার আর একটা নাম রিটেন ডাউন ভ্যালু ডেপ্রিসিয়েশন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে বলবো ডেপ্রিসিয়ান হচ্ছে এক ধরনের নন ক্যাশ খরচ যেটা কিনা আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ডেবিট দিকে দেখায় আর প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান মানে কি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান মানে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টে যত টাকা তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই টাকাটা কোম্পানির মালিক বা কোম্পানি বিজনেস বিজনেস বা বলতে পারিস ফার্ম এই টাকাটা একটা ফান্ডে আলাদা করে সরি রেখেছে একটা জায়গায় আলাদা করে সরি রেখেছে মানে রিজার্ভ কেপড রিজার্ভ বললাম না আলাদা সরি রেখেছে কেন সরি রেখেছে নতুন একটা মেশিন কেনার জন্য যাতে পরবর্তী সময় ওর প্রফিটে যেন কোনো এফেক্ট না পড়ে ঠিক আছে তো তো এই গল্পগুলো বুঝেছিস এটা তো আমি একটা নর্মাল একটা কথা বললাম আমি কি আমি কি বললাম একটা মেশিন নিয়ে বললাম না আবার ফ্যামিলির উদাহরণে চলে আয় ফ্যামিলির উদাহরণে কি তো ওই রামলালের একটাই ছেলে হবে এমন কোনো কথা আছে তো ওর দুটো ছেলে হতে পারে না সাপোজ দুটো সাপোজ বলি স্যার দুটো ছেলের বেশিও তো হতে পারে হতে পারে আরে বেশি দিয়ে আমার লাভ কি আমি দুটো দিয়ে উদাহরণে আসি না দুটো হলেও যেই কনসেপ্ট আসবে তিনটে হলেও সেম কনসেপ্ট আসবে তা আমি দুটোই উদাহরণে আসি ঠিক আছে চ চ চ তাহলে এবার কি মনে হয় তো রামলাল ওর একটা ছেলে ছিল আগরওয়াল আগরওয়ালের জন্য আগরওয়ালের পড়াশোনা করার জন্য টাকা সরিয়েছে এবার ধর আর একটা ছেলে আছে ঠিক আছে তার নাম ধর মুরারিলাল বুঝতে পারছিস তো তো ওর জন্য টাকা সরাবে না তাহলে তো তখন তো মানে কি বলে মুরারিলাল বলবে ও আচ্ছা ও বড় ছেলে বলে ওর জন্য টাকা সরিয়ে রাখলে আর আমার জন্য কিছু নেই 
আমি কি ভিকারি হয়ে যাবো না রাস্তাঘাট বাটি নিয়ে বসবো নাকি আমি এইচএস এর এইচএস বা গ্রাজুয়েশন পাশ করার পর কি বাটি নিয়ে বসবো আমি কি সব সব দরজা দরজায় ঘুরে বেড়বো কি চাকরির জন্য ও আমার আমার কোনো ভবিষ্যৎ হবে না তা এরকম করলে হবে না তো ও দুজনের জন্যই কাজ করতে হবে দুজনের জন্যই টাকা সারাতে হবে কি বললাম বুঝতে পারছিস তো দুজনের জন্যই টাকা সারাতে হবে তো দেখ তো দেখ রামলাল আবার ওই উদাহরণে চলে আসছি রামলাল ওর কটা ছেলে আছে দুটো ছেলে আমি আর ছেলেদের নাম লিখলাম না ঠিক আছে তো এরকম করে দিই সন ওয়ান সন টু ঠিক আছে তো সন ওয়ান আর সন টু সাপোজ ধর সাপোজ ধর তো এখন ধর মানে আজ থেকে আট বছর পর ওই যে এই উদাহরণ বলছিলাম এখন দশ বছর ওদের তো আট বছর পর ওদের এডুকেশন এডুকেশন করানোর জন্য মানে কোনো একটা প্রফেশনাল কোর্স করানোর জন্য টাকা লাগবে ঠিক আছে তো তার জন্য কি আজ থেকেই নিশ্চয়ই এই রামলাল দুজনের জন্যই টাকা জমাবে যদি আজ যদি সন ওয়ানের জন্য টাকা জমায় আর সন ওয়ানের যদি টাকার জন্য না জমায় তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই তখন রামলাল রামলালের সঙ্গে সন টুর একটা ঝামেলা দিয়ে যাবে মানে সন টু তখন বলবে কি দু নম্বর ছেলে বলবে যে ও আচ্ছা তুমি ওর জন্য ব্যবস্থা করলে আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করলে না তো এরকম কাজ করবে না ও দুজনের জন্যই ব্যবস্থা করতে হবে দুজনকেই তো পড়াতে হবে নাকি একজনের ভবিষ্যৎ তৈরি করলে হবে না দুজনেরই ভবিষ্যৎ তৈরি করতে হবে সাপোজ বেশি উদাহরণে না গিয়ে আমি কি বললাম সাপোজ ধর এই সন ওয়ানের জন্য তিন লাখ টাকা জমিয়েছে কত টাকা জমিয়েছে ওর পড়াশোনা করার জন্য তিন লাখ টাকাও এখনো পর্যন্ত জমাতে পেরেছে ঠিক আছে তো আর সন টুর জন্য সাপোজ ধর চার লাখ টাকা জমিয়েছে ঠিক আছে তো সন টুর জন্য কত জমিয়েছে চার লাখ টাকা জমিয়েছে এবং এই টাকাটা তাহলে টোটাল কত টাকা জমলো টোটাল কত টাকা জমলো আরে সাত লাখ জমলো এই টাকাটা কোথায় রেখেছে একটা ফান্ডে রেখেছে ফান্ডটার নাম কি এডুকেশন এডুকেশন ফান্ডে টাকা রেখেছে এখন সময় চলে এসছে এখন সময় এসছে এখন সময় এসছে দেখ এখানে ফালতু কোশ্চেন করি না স্যার সন ওয়ানের জন্য তিন লাখ জমলো সন টুর জন্য চার লাখ জমানো এটা কোনো কোশ্চেন নেই ঠিক আছে এটা হতে পারে ওটা হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা কি সন ওয়ানের নামে কত জমিয়েছে তিন লাখ সন টুর নামে কত জমি চার লাখ হতেই পারে যে এখন মার্কেট প্রাইস সব বেড়ে বেশি বেড়ে গেছে তো ওকে পড়াশোনা করাতে গেলে নিশ্চয়ই টাকা বেশি দিতে হবে তো চার লাখ টাকা লেগেছে সাপোজ ধর সন ওয়ান ধর একটা কোর্স করছে মানে ওর টাইম হয়ে গেছে ও টাইম হয়ে গেছে ও এইচ এস পাশ করে গেছে ওকে এখন কোর্স করাতে হবে ঠিক আছে বাবাকে বলবো বাবা এই কোর্সটা করবো ঠিক আছে বললো কত লাগবে বলছে সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগবে কত টাকা লাগবে কোর্সটা করতে সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগবে তো বল সাড়ে তিন লাখ টাকা কী করে বের করবে বোঝাতে হবে আমাকে বোঝাতে হবে বল সাড়ে তিন লাখ কী করবে বলি স্যার তোরা বলতে পারি স্যার সাত লাখ টাকা তো ফান্ডে পড়ে গেছে সাত লাখ টাকা থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা বের করে নিন বোঝ বোঝ সাত লাখ টাকায় কথা বের করবো কি বলবো সেটা সেটাও বলে দিচ্ছি তো ধর সন ওয়ানের এখন টাইম এসে পড়াশোনা করার ওর ধর একটা কোনো প্রফেশনাল কোর্স করবে ও কোর্সটা করতে সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগবে কত লাগবে সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগবে এবার তোরা বলি স্যার কোনো অসুবিধাই নেই ও তো ফান্ডে সাত লাখ টাকা জমিয়ে ছিল ওখান থেকে আপনি সাড়ে তিন লাখ টাকা বের করে নিন তাহলে তো হয়ে যাবে তখন কি হবে জানিস এটা কখনো সম্ভব না এটা কখনো হবে না এটা করতে পারিস না এটা যখনই তুই করতে যাবি তখন কি হবে জানিস তো সন টু খেতে বসেছে ভাত খেতে বসেছে ও ভাতের থাল ছুঁড়ে ফেলে দিল ও ভাতের থাল বলছে বলছে ওর অ্যাকাউন্টে তিন লাখ টাকা ছিল ওখান থেকে তো তিন লাখ নিয়েছো বের করেছে কোনো অসুবিধা নেই তুমি সাত লাখ টাকা তুমি আমার অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নিয়ে নিয়েছো পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে না আমি খাবো না আমি বাড়ি ছেড়ে আছি বেশি চলে যাবো আমি আর খাবো না আমার অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্ট টাকা বের করেছে ঝামেলা বেঁধে গেল ঝামেলা তখন মেটাতে হবে তখন বাবা বললো না এই কাজটা তো করা যায় না তখন কি করলো আমি ও তখন ওর বাবা বললো যে রামলাল বললো যে সন ওয়ানের অ্যাকাউন্টে পড়াশোনা করার জন্য তিন লাখ টাকা জমিয়েছিলাম ওখান থেকে আমি তিন লাখ টাকাই বের করবো বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা যে শর্ট পড়ছে আমি এটা করবো না আমি ওর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা বের করবো না কারণ সাত লাখের মধ্যে কিন্তু ওর টাকাও ছিল ওর অ্যাকাউন্ট থেকে বের করবো না টাকাটা কি করবে তখন তখন ওর প্রফিট থেকে প্রফিট মানে এই যে রামলাল ও যদি চাকরি করে তাহলে ও যদি চাকরি করে তাহলে ও স্যালারি থেকে টাকাটা বের করবে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর যদি ব্যবসা করে তাহলে প্রফিট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নেবে তখন বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা নেবে ও ওর ইনকাম থেকে বের করবে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে নিয়ম তো এখানেও তাই কোম্পানির মধ্যেও তাই ধর সাপোজ ধর রামলাল ঠিক আছে তো ও ধর আজকে ধর একটা মেশিন 
একটা ধর মেশিন কিনেছে ঠিক আছে তো একটা না ও বড় ফ্যাক্টরি চালাচ্ছে বিজনেস করার জন্য দুটো মেশিন কিনেছে এটা ধর মেশিন ওয়ান এটা ধর মেশিন টু ঠিক আছে তো মেশিন ওয়ান মেশিন টু তো মেশিন কিনেছে তো তো মেশিন ওয়ানের জন্য ধর সাপোজ ধর এখনো পর্যন্ত তিন লাখ টাকা জমাতে পেরেছে কত টাকা জমাতে পেরেছে তিন লাখ টাকা মানে মেশিন ওয়ানের জন্য টাকা জমাতে পেরেছে মানে পরবর্তী সময় এই মেশিনটা যদি নষ্ট হয়ে তখন নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে তো টাকা লাগবে তো তো এর জন্য ধর তিন লাখ টাকা জমাতে পেরেছে এর জন্য চার লাখ টাকা জমাতে পেরেছে সাপোজ প্রথম মেশিন যদি খারাপ হয়ে যায় এর বদলে তো নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে ঠিক আছে নতুন মেশিনের দাম ধর সাপোজ ধরো এই সাড়ে তিন লাখ টাকা তো তখন কিন্তু ও কিন্তু এখান থেকে বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিতে পারবে না তখন কি করবে তখন রামলাল মানে যে বিজনেসম্যান তার প্রফিট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সরাবে আমরা বুঝতে পারছিস তো কি বললাম এরকমই কনসেপ্ট তো কিছুটা বুঝতে পেরেছিস তো फार्मे पॉइंट देखी फार्म তো ফার্ম দুটো মেশিন কিনেছে একটা সাত লাখ টাকা দিয়ে আর একটা আট লাখ টাকা দিয়ে দুটো মেশিন কিনেছে ঠিক আছে তাহলে টোটাল কত টাকার মেশিন কিনেছো পনেরো লাখ টাকার মেশিন কিনেছে ঠিক আছে তো আর প্রভিশন ফর ডেপ্রিশিয়ান এখন কিন্তু নতুন করে আর বলতে হবে না প্রভিশন ফর ডেপ্রিশিয়ান জিনিসটা কি এই মেশিন ওয়ানের জন্য কত টাকা সরাতে পেরেছে এখনো পর্যন্ত ছ লাখ কুড়ি হাজার টাকা সরাতে পেরেছে আর মেশিন টুর জন্য কত সরাতে পেরেছে পাঁচ লাখ টাকা সরাতে পেরেছে তাহলে টোটাল টোটাল ও কত টাকা সরিয়ে রেখেছে এগারো লাখ কুড়ি হাজার টাকা হ্যাঁ কিনা বুঝতে পারছিস তো এইবার ধর এইবার ধর সাপোজ ধর নতুন একটা মেশিন এখন ধর সাপোজ ধর মেশিন ওয়ানটা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে এই নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে তোকে এই মেশিন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রিপ্লেসের নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে তো সাপোজ ধরলাম নতুন মেশিন কিন্তু সাত লাখ টাকাই লাগছে সাত লাখ টাকাই লাগছে কিন্তু শর্ট পড়লো কত ছ লাখ কুড়িতে জমি শর্ট পড়ছে কত আশি হাজার টাকা তো আশি হাজার টাকা নিশ্চয়ই মেশিন টু থেকে নিতে পারে না কোনোদিন নিতে পারবেন আশি হাজার টাকা তখন আশি হাজার টাকা কোথার থেকে নেবে বিজনেস থেকে নেবে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে নেবে কি বললাম বুঝতে পারছিস তো তো সুতরাং এটা তোকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো তার মানে কত টাকা আশি হাজার টাকা এই আশি হাজার টাকা কিন্তু ওর লস হচ্ছে ব্যাপারটা বলি স্যার লসটা কী করে হচ্ছে দেখ এই যে এই নতুন মেশিন এই যে একটা মেশিন ওয়ান ছিল না এই মেশিনটা রিপ্লেস করে নতুন মেশিন কিনবে তুমি মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছে বলেই তো নতুন মেশিন কিনবে তার মানে এই মেশিনটা কী করবে মার্কেটে বেঁচে দেবে মানলাম বেঁচে কিছু টাকা পেল না মানলাম মানলাম আর মানতে ক্ষতি কথা মানলাম বেঁচে কিছু টাকা পেল না তার মানে ওর অ্যাকচুয়ালি লস কত হলো আশি হাজার টাকায় লস হচ্ছে এবার বলি স্যার আপনি এই উদাহরণটা ধরুন না বেঁচে ধরুন দশ হাজার টাকা বা কুড়ি হাজার টাকা পেলো তখন লস কি হবে একটু কমে যাবে একটু কমে যাবে লসটা বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা কী বললাম বল মাথায় ঢুকলো কি ঢুকলো না ঠিক আছে তো সাপোজ ধর অর দিয়ে যদি বলি এই মেশিনটা সেল করে ধর ও কত বললাম তিরিশ হাজার টাকায় ধরি ধর সেল করে তিরিশ হাজার টাকা পেলো তাহলে লসটা সেক্ষেত্রে কত হবে লস তখন হবে লস তখন হবে পঞ্চাশ টাকা মানে ওই আশি হাজার টাকা শর্টটা হলে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি করে হচ্ছে আচ্ছা এত অবধি ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি এইগুলো হয়ে গেল ছোট ছোট করে ছোট ছোট টপিক বলে দিচ্ছি তারপর আমি বইয়ের অঙ্কে চলে আসব না বইয়ের অঙ্ক করার আগে আমার একটা অঙ্ক আছে আমি একটা অঙ্ক বেঁচেছি সেই অঙ্কটা করাবো তারপর বইয়ের অঙ্ক আসবো সাপোজ ধর একটা উদাহরণ বলছি এক এক সতেরোতে কোম্পানি পার্চেসেস মেশিন এগারো তারিখে কোম্পানি একটা মেশিন কিনে কত টাকা দিয়ে দশ লাখ টাকা দিয়ে কোম্পানি একটা মেশিন কিনেছে সাপোজ কোশ্চেনে বলেছে রেট ছোট করে লিখলাম রেট কত পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট তোরা বলতে হই স্যার কোন মেথড বাদ দেন ধর না একটা যা খুশি ধর না একটা স্টেট লাইনও করবি না কী যায় আসে তাতে কী যায় আসে তাতে তো টেন পার্সেন্ট তো নর্মাল জিনিস তোরা এতদিন কী করতি তার মানে এক এক শতরতে কোম্পানি একটা দশ লাখ টাকা দিয়ে মেশিন কিনেছে এবং টেন পার্সেন্ট ডেপ্রিশন চার্জ হবে তো ধর পুরো দু হাজার সতেরো সাল মেশিন ইউজ করলো ডেপ্রিশন কোন দিন চার্জ করি আমরা বছরের শেষ দিন বছরের শেষ দিন সাপোজ ধর যদি তাদের বোঝায় ডেপ্রিশনটা কই পিএল অ্যাকাউন্টটা করি হ্যাঁ কি না শুনছিস তো পিএল অ্যাকাউন্ট কোন দিন একত্রিশ বারো সতেরো কি পিএল অ্যাকাউন্ট ডেপ্রিশন কোথায় চার্জ করি আমরা এই ডেপ্রিশন চার্জ করলে কোম্পানি প্রফিট কমে যাচ্ছে তাহলে পিএল এর ডেপিটে চার্জ করি কত টাকা লিখবো টু ডেপ্রিসিয়েশন বলে এক লাখ টাকা হয়ে গেল ডেপ্রিশন এক লাখ টাকা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি তোকে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝাতে হবে ব্যালেন্স শিট করতাম না আমরা তোরা তো সব শিখে গেছি এগুলো সব জানিস ব্যালেন্স শিট 
সব তো এমনি মনে মনটা শিখে যাই তো ইলেভেন থেকে শিখছিস না ডেপ্রেশন বাদ দেন ফাইনাল অ্যাকাউন্টটা করেছিস ফাইনাল অ্যাকাউন্টে ভাব না তুই ভাব না এটাই কি করতি ধর একত্রিশ বারো সতেরো ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিট তো বছরের শেষ দিন হয় কি বছরের শেষ দিন হয় তাহলে একত্রিশ বারো সতেরো কী দেখাতি তুই বলছি স্যার আপনি করুন মেশিন কিনেছি দশ লাখ টাকা দিয়ে এক লাখ টাকা ডেপ্রিসিয়েশন দেখালাম করে ন লাখ টাকা এটাই করতি হ্যাঁ কি না তোরা বল এটা কি করতি আরে ফাইনাল অ্যাকাউন্টে যখন ব্যালেন্স শিট তোর তো ফার্স্ট সেমিস্টারেও করলি ব্যালেন্স শিট ঠিক আছে তো এটাই তো করতি হ্যাঁ কি না এটা কেউ করত দেখবি আবার অনেকে আর একটা কাজ করতো কি কাজ করতো সেটা শুনে নেয় এখানে লিখছি মেশিন ব্যাকে লিখলাম কস্ট কত টাকা দশ লাখ টাকা ঠিক আছে তো দশ লাখ টাকা হলো আর এখানে লিখলাম প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন এক লাখ টাকা এটাও কেউ করতো এটাও কেউ করতো তুই করিস নি তুই পাস নি সেরকম সিচুয়েশন মানে এটাও হয় এটাও একটা হয় কেউ কি করতো তোরা যেটা জেনারেলি তোরা করতি এটাই করতি ঠিক আছে এটাও করতে কিন্তু কেউ কেউ তো টাকাটা না তো ওখান থেকে টাকা না সরিয়ে ও তো একটা নতুন একটা ফান্ড তৈরি করতে পারে তার মানে একটা জিনিস বল এখানে কি বুঝতে পারলি আচ্ছা এটা তো লাইবিলিটি সাইড অ্যাসেট সাইড তাহলে তোকে যদি কেউ বলে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন কি অ্যাসেট না লাইবিলিটি কি বলবি লাইবিলিটি এটা তো কিছুটা বুঝতে পারছি প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন লাইবিলিটি ঠিক আছে তো তো মেশিন যখন আমি কি বললাম প্রবিশ কোনো কোম্পানি যখন প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করে তখন ফিক্স অ্যাসেটটা কোন প্রাইসে দেখায় কস্ট প্রাইস দেখায় তো এখানে দেখে কি বুঝতে পারলি এটা প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করেছে এটা মেনটেন করে তো যখন মেনটেন করবে তখন কোন প্রাইস দেখালো বুক ভ্যালুতে আর যখন মেনটেন করলো কোন প্রাইস দেখালো কস্ট প্রাইস দেখালো আর এটা ডেপ্রিসিয়ান দেখ আলটিমেটলি দেখ এখানে নলা হয়েছে আর এখানে কিন্তু নলা কি হয়েছে আচ্ছা কোনো কোনো কোম্পানি আবার আর এক রকমভাবেও দেখো কি স্যার কীরকমভাবে দেখায় দেখ মেশিন ব্যাকারে লেখ কস্ট কত টাকা দশ লাখ টাকা তার থেকে মাইনাস করে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন কত টাকা এক লাখ টাকা বাদ দিয়ে কত হলো ন লাখ টাকা বুঝতে পারছিস তো বুঝতে পারছিস তো ন লাখ টাকা এর থেকে মাইনাস করে কারেন্ট ইয়ার ডেপ্রিসিয়েশন লাইনটা একটু কেমন একটু খটকা লাগলো কেমন খটকা লাগলো কারণটা বুঝছি তোকে বোঝা যাচ্ছে খটকাটা লাগার কারণ কি তুই এটাও করলি কিন্তু একত্রিশ বারো সতেরো এটা তুই তার পরের বছর করার চেষ্টা করছিস এটা না তুই তার পরের বছর মানে একত্রিশ বারো আঠেরো ব্যালেন্স শিটে তুই কি দেখাতে চাচ্ছিস পরের বছর ব্যালেন্স শিটে মন্দির শোন এই মন্দির শোন পরের বছর ব্যালেন্স শিটে কী দেখাতে চাইছিস দশ লাখ টাকা মেশিনের দাম ছিল কস্ট ছিল তুই মেশিনটা কিনেছিস কবে স্যার এক এক সতেরো তাহলে সতেরো সালে কত টাকা ডেপ্রিশন চার্জ করেছিলি এক লাখ টাকা মানে এক লাখ টাকা কোথায় আছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশনে তাহলে দশ লাখ থেকে এক লাখ বাদ দিয়ে এখন ন লাখ টাকা পড়ে গেছে তুই এবার যে ডেপ্রিসিয়েন চার্জ করবি সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন ঠিক আছে তো তাহলে কত হলো এখন আট লাখ টাকা হলো তাই তো আট লাখ টাকা হলো তার মানে তুই বল তোর প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েন অ্যাকাউন্ট এখন কত টাকা পড়ে আছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন প্রভিশন দু লাখ টাকা ঠিক বলেছে দু লাখ টাকা প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েন আগের বছর অবধি মানে এক লাখ টাকা আর এই বছর আরও এক লাখ টাকা টোটাল দু লাখ টাকা জমা পড়লো প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন আমি এটাই বলতে চাইছি দেখ এটা পুরো ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে পরীক্ষায় তুই ভাবিস যে তুই তোরা ভাবছিস যে তোর পরীক্ষায় যে এরকমই থাকতে পারে তো সুতরাং ট্রায়াল ব্যালেন্সে মেশিন একটা থাকলো আর ডেপ্রিশন শুধু সবসময় এটাই করবো এমন কোনো কথা নেই কখনো কখনো তুই যদি কখনো ট্রায়াল ব্যালেন্সে এই প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন লেখা থাকে তার মানে ভাববি তখন তোকে এই মেথডটা মেনটেন করতে হবে কি বললাম বুঝতে পারলি তো ঘাবড়ানো কিছু নেই তুই একটু যখন আস্তে আস্তে উঁচু ক্লাসে উঠবি এখনও পর্যন্ত প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন পাস নি এর পরবর্তী যখন ক্লাসগুলো উঠে তুই প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন ভরে ভরে আছে বড়ে বড়ে আছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন প্রচুর থাকবে সব সব যে দিকে নর্মাল থাকলো না সব প্রভিশন ফর ডেপ্রিশনই থাকলো তো তোর এখন মনে পড়ছে না তোরা হয়তো করেছিস কিন্তু মনে পড়ছে তোরা এখন ক্যাশ ফ্লো করেছিলি দেখবি লাইব্রেরি থাকে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন থাকতো হয়তো এখন মনে করতে পারছিস না পরবর্তী সময় দেখিস বই খাতা খুলে দেখিস ছিল প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন তো যাই হোক বুঝতে পারলি তো তাহলে কী কী কোন উপায় মেনটেন করতে পারে কেউ এটা মেনটেন করতে পারে কেউ এটা মেনটেন করতে পারে কেউ এটা মেনটেন করতে পারে তো যেরকম কোশ্চেন থাকবে আমি সেরকমভাবে করবো কী বললাম বুঝতে পারছিস তো তো দেখ এরপরে ছোটো ছোটো কিছু বলছি তো কিছু শর্ট কোশ্চেন আসে আর কি তোদের তো আর আজ মানে তোদের ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়িস এই যেমন নিচু ক্লাসে শর্ট কোশ্চেনগুলো আসে নিচু ক্লাস মানে ক্লাস ইলেভেনের কথা বলছি ঠিক আছে তো ক্লাস ইলেভেনের কথা বলছি কোশ্চেন কি বলছে দেখ কোশ্চেন কি বলছে দেখ বা এই কোশ্চেন ধর এই সিপিটি পরীক্ষাগুলো হয় না যে এন্ট্রান্সগুলো হয় সেখানেও আসে এই শর্ট কোশ্চেনগুলো এক লাইনের শর
ঠিক আছে তো তোকে বের করতে বলেছে ক্যালকুলেট ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাট ডাইরেক্ট টেন পার্সেন্ট ক্যালকুলেট ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাট ডাইরেক্ট টেন পার্সেন্ট বাই এস এল এম অ্যান্ড ডিবিএম এস এল এম অ্যান্ড ডিবিএম তাহলে বল কি বুঝতে পারলি কোয়েশ্চেনটা পারবি করতে আমি এতক্ষণ অনেক কিছু বোঝালাম বল না তারপর বেশ করে একটু করে করে করাই যায় আমি এতক্ষণ যা বোঝালাম তাই না তাদেরকে বোঝানোর জন্য যতটা সময় নষ্ট করলাম তার জন্য এইটুকু তো বোঝানোই যায় না এটুকু তো বলতেই পারি অ্যান্সারটা কী হবে বলছে মেশিন বলেছে আট লাখ টাকা ঠিক আছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন বলে সাড়ে তিন লাখ মানে কোম্পানি কোন কোন মেথডটা মেনটেন করছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করছে যখন বলে দিয়েছে তখন প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করছি ঠিক আছে বলছে এস এল এম মেথডে ডেপ্রিশন কত টাকা হবে ডিবিএমএ ডেপ্রিসিয়েশন কত টাকা হতে পারে তো বল দেখি বল দেখি পারবি বলতে পারবি বলতে পারবি আচ্ছা ও একটা কথা বললো আট লাখ টাকা থেকে তিন লাখ পঞ্চাশ বাদ দেব বাদ দিয়ে যত হবে তার উপর টেন পার্সেন্ট চার্জ করবো করলে ওটা কোন মেথডে হবে স্টেট লাইন না ডিমিনিশিং স্টেট লাইন হবে হ্যাঁ তাহলে এক একটা করে পয়েন্ট বুঝতে হবে বলি স্যার প্রথমেই পয়েন্ট প্রথমে পয়েন্ট পর স্টেট লাইন মেথডে ডেপ্রিশন চার্জ করার নিয়মকে কস্টের উপর ডেপ্রিশন চার্জ করতে তাহলে তোকে বলতে হবে এখানে কস্ট কত এখানে বলতে হবে কস্ট কত শোন কোশ্চেনে বলে দিই যে কস্ট কত কিছু বলেছে কোশ্চেনে যদি কিছু বলে না দেয় কস্ট কত ঠিক আছে তো তার মানে এটাকেই আমি ধরে নেব এটাকে আমি ধরে নেব কস্ট ঠিক আছে কোশ্চেনে যদি কত টাকা কস্ট বলেছে বলে না দেয় তার মানে আমি এই আট লাখ টাকাকেই ধরে নেব কস্ট কেন কস্ট ধরব যখন কোনো কোশ্চেনে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন যখন কোনো কোম্পানি মেনটেন করছে তার মানে ও ফিক্স একটা কোন প্রেস দেখায় কস্টে দেখায় তার মানে ও প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান মেনটেন করছে তার মানে এই যে এখানে আট লাখ টাকা শো করছে এটা কোন প্রেস শো করছে কস্ট প্রেস শো করছে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি বললাম তাহলে তোকে বুঝে নিতে হবে তোমার কোশ্চেন যদি এরকম দিয়ে দেয় ঘাবড়ানোর ব্যাপার নেই ঠিক আছে অনেকে এটা ভাবে কি এটা বুক ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে না এটা ভাবলে হবে না নিজের মন মতন ভাবলে হবে না ঠিক আছে তাহলে কি লিখবো অ্যান্সারটা কী লিখবো বল ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার এস এল এম কি লিখবো আট লাখ টাকার উপর টেন পার্সেন্ট আট লাখ টাকা তো কস্ট পেয়ে গেছি কত হচ্ছে আশি হাজার এবার যদি আমাকে বলে ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার ডিবিএম ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মানে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার নিয়ম বুক ভ্যালুর উপর চার্জ করতে হয় কি না বুক ভ্যালুর উপর চার্জ করতে হয় বল না বুক ভ্যালু কী করে বেরোয় আরে কতবার শেখাবো ছটা ক্লাস করে যে বুক ভ্যালু কি করে বেরোতো কস্ট থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিলে বুক ভ্যালু হয় কস্ট থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিলে তো এখানে কস্ট কত ছিল বল এখানে লিখছি দেখ কস্ট কস্ট থেকে ডেপ্রি আচ্ছা কস্ট ছিল আট লাখ টাকা তো ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিতে হয় এখানে তো ডেপ্রিসিয়েশন নেই কি আছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে তুই সেক্ষেত্রে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিবি স্যার কেন আমি ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়ে আসি কেজি কেন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দেবো প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দেবো তার কারণ প্রথম বছর দেখ আমি ধর মেশিন কিনেছি ধর দু সালে দু হাজার পনেরো সালে মেশিন কিনেছে আর আমাকে ধর বের করতে বলছে দু হাজার আঠেরো সালের ব্যালেন্স তার মানে পনেরো সালে ইউজ করেছি তার ডেপ্রিসিয়েশন ষোলো সালে ইউজ করি তার ডেপ্রিসিয়ান সতেরো সালে ইউজ করি তার ডেপ্রিসিয়ান এই তিন বছর যে ডেপ্রিসিয়ান টোটাল হলো না এটাকে তো বলে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন তো সেক্ষেত্রে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান মাইনাস করতে হয় ঠিক আছে তো কি বললাম বুঝতে পারি আমরা যে বুক ভ্যালু করতাম কি কস্ট থেকে ডেপ্রিসিয়ান বাদ দেবো এক বছরের কাজ করতাম তাই না এক বছর হলে তখন ডেপ্রিসিয়ান যখন অনেকগুলো বছর হবে তখন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান চলে আসছে তো প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান কত হচ্ছে সাড়ে তিন লাখ টাকা যেটা হলো তার উপর টেন পার্সেন্ট করে ফেলতেই পারবি কি বলেছে আট লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ চার লাখ সাড়ে চার লাখ মানে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাই তো ক্লিয়ার তো হয়ে যায় না টুকতে পারিস এই লাইনটা তুই এই টুক টুকতে পারিস এটা দরকার তোর টোকা আচ্ছা তারপরে দেখ না তোর নাটকগুলো হবে তোদের দুজনে করা আছে ঠিক আছে তোদের দুজনে করা আছে আচ্ছা এটা একটা অঙ্ক হলো তারপরে অঙ্কটা এটা বলবি কিন্তু অ্যান্সারটা দেখি কে দিতে পারিস মেশিনারি ব্যাকেটা বলে ডবলু ডিবি মানে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু কত বলেছে বারো লাখ টাকা মেশিনের ব্যালেন্স বলেছে কত বারো লাখ টাকা ঠিক আছে তো প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন বলেছে কত প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন বলেছে তোমার পাঁচ লাখ টাকা ঠিক আছে তো বলেছে ক্যালকুলেট ডেপ্রিসিয়েশন কি বলেছে ক্যালকুলেট ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার এস এল এম অ্যান্ড ডিপিএম বল আমাকে বল অ্যান্সারটা কী বলবি আমি কোশ্চেনটা পড়ে দিই মেশিনের রিটার্ন ডাউন ভ্যালু বলেছে কত টাকা বারো লাখ টাকা প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন বলছে পাঁচ লাখ টাকা ডেপ্রিশন চার্জ করতে বলছে ট
আচ্ছা এটা কোন মেথড মেনটেন করছে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে কি লিখবি ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার এস এল এম ঠিক আছে তো এস এল এম মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার নিয়ম কি কস্টের উপর চার্জ করতে হয় তো কোশ্চেনে সবার প্রথম স্যার তাহলে আপনি সবার প্রথম কস্ট বের করতে হবে কেন কস্ট তো বলে দেয়নি কি বলেছে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু বলেছে তাহলে কস্ট বের করতে হবে তো এটা বের করা তোদের কাছে কোনো কঠিন কাজ নয় কারণ তোরা অনেক শিখেছিস কস্ট কী করে বের করতে হয় বলিস না যে স্যার জানি না কস্ট কী করে বের করতে হয় তুই বল না তোরা কস থেকে নর্মাল কস থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিলে কি পেতি বুক ভ্যালু তাহলে বলতে পারিস না উল্টে দিতে পারিস স্যার বুক ভ্যালুর সঙ্গে ডেপ্রিসিয়েশন যোগ করলে কস্ট হয় বলতে পারিস না তাহলে কি লিখতে পারিস এখানে স্যার রিটার্ন ডাউন ভ্যালু সাথে যদি আমরা প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন যোগ করি তাহলে তো আমার কস্ট বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ কি না বারো লাখ টাকার সঙ্গে যদি পাঁচ লাখ টাকা যোগ করি তাহলে কত বলো সতেরো লাখ টাকা সতেরো লাখ টাকার ওপর কত পার্সেন্ট এখানে দেখাচ্ছি সতেরো লাখ টাকার ওপর টেন পার্সেন্ট মানে এক লাখ সত্তর হাজার টাকা কি হলো এক লাখ সত্তর হাজার টাকা ডেপ্রিসিয়ানো স্টেট লাইন মেথড এবার যদি ডিবি ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড বলে এটা তো নিজেই পারবে কি হবে ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার ডিবিএম কত টাকা কত টাকা হয় বল ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথডে কার উপর ডেপ্রিসিয়ান চার্জ করতে হয় রিটেন ডাউন ভ্যালু বা বুক ভ্যালুর উপর বুক ভ্যালু কত আছে এই অঙ্কে বারো লাখ টাকা তো বারো লাখ টাকার উপর টেন পার্সেন্ট করলে কত হবে এক লাখ কুড়ি হাজার বেশ অঙ্কটা শেষ হয়ে গেল শর্ট কোশ্চেন এটা এটা একটা শর্ট কোশ্চেন দিয়েছি এটা তো মনে মনে মাথায় ঢুকরই তো অঙ্কটা করতে পারবো এবার এবার এরপর হচ্ছে বইয়ের অঙ্ক বা আমি একটা অঙ্ক করিনি তারপর বইয়ের অঙ্ক করাবো ঠিক আছে তো দেখেনি এত দিন টুকে দেখ এই অঙ্কটা করাচ্ছি কোশ্চেনটা দেখ কোশ্চেনটা আমি টুকলাম না কোশ্চেনটা থেকে যেই টাইম লাইনটা দাঁড়িয়েছে সেই টাইম লাইনটা আমি টুকে নিয়েছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের চার বছরের দিয়েছে মানে চার বছরের আমাকে করতে বলেছে অঙ্কটা চার বছরের করতে বলেছে তো প্রথমটা দু হাজার চোদ্দো সাল দু হাজার পনেরো সাল দু হাজার ষোলো সাল দু হাজার সতেরো সাল চার বছর তো কি বলেছে এক এক চোদ্দোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছে এক লাখ টাকা দিয়ে ঠিক আছে তারপর আবার পরের বছর এক সাত পনেরোতে এক সাত পনেরোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে এক সাত পনেরোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে আচ্ছা তারপর ষোলো সালে কোনো মেশিন কেনা হয়নি আর সতেরো সালে কি হয়েছে এক এক সতেরোতে একটা মেশিন বেঁচে দেওয়া হয়েছে মানে কোন মেশিনটা মেশিন ওয়ানটা বেঁচে দেওয়া হয়েছে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে বেঁচে হয়েছিল তো হ্যাঁ কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে বেঁচে দিয়েছি আচ্ছা এবার কি বলেছে অঙ্কটা তোকে বলেছে টেন পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে টেন পার্সেন্ট পারে নাম বলেছে কোন মেথড রিটেন ডাউন ভ্যালু মেথড বাহ সবই ঠিক আছে এখানে এবার কোশ্চেনটা পড়ে দেখতে হবে ওরা কোন মেথড অ্যাপ্লাই করতে বলেছে মানে কি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন করতে বলেছেই করতে পারিনি কোশ্চেনে বলে দিয়েছিল তুই প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাপ্লাই করো আগের দিন অবধি যত অঙ্ক করেছিলাম সেখানে উইদাউট প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন ছিল ঠিক আছে আর আজকে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ন মেনটেন করতে বলেছে তো ঠিক আছে সবার প্রথম আমরা কাজ করবো কি আমাদের প্রথম কাজ ছোট্ট কাজ নর্মাল যেমন টাইম লাইন থেকে যে ডেপ্রিসিয়েশনের ওয়ার্কিংসটা হয় সেই ওয়ার্কিংসটা করে নেওয়া সবার প্রথম কাজ এটা আমাদের ঠিক আছে তাহলে দেখে বুঝি কটা মেশিন ছিল দুটো মেশিন ছিল বা ভালো দিয়েছে দুটো মেশিন এম ওয়ান একটা মেশিন আর একটা এম টু একটা মেশিন আর একটা টোটাল ঘর মানে ডেপ্রিসিয়েশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে টোটালটা ঠিক আছে তো কি বলেছে প্রথমে ওয়ান ওয়ান ফরটিন কস্ট মেশিন কিনেছি কত টাকা দিয়ে প্রথম মেশিনটা এক লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি হয়ে গেল দু হাজার চোদ্দ সালে আর কোনো ঘটনা ঘটেছে না দু হাজার চোদ্দ সালে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি দু হাজার চোদ্দ সালে পুরো প্রথম মেশিনটা পুরো সারা বছর ধরে ইউজ করলাম এবার ঠিক সারা বছর ইউজ করতে 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 একদম পুরো এই তারিখে চলে আসলাম এই তারিখে কি করবো একটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে দেবো ব্যাস প্রথম বছরের কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এখানে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে দিই কত পার্সেন্ট বলেছে টেন পার্সেন্ট তাহলে দশ হাজার টাকা হলো ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়ে হলো নাইনটি থাউজেন্ড এখানে দশ হাজার টাকা ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে গেল এটাকে বলে বুক ভ্যালু বি ভি এক এক পনেরো ঠিক আছে তো কত হলো বল এক এক পনেরো ঠিক তো পনেরো সালে আর কি ঘটনা ঘটেছে পনেরো সালে আর একটা মেশিন কেনা হয়েছে কবে এক সাত পনেরোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছে এক সাত পনেরোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছে কস্ট কত টাকা দিয়ে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে দু নম্বর ঘরে লেগে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে এইবার কি হলো এই যে প্রথম মেশিনটা কেনা হয়েছিল আগের বছর 
তো এই প্রথম মেশিনটার উপর তো ডেপ্রেশন আমাকে চার্জ করতেই হবে সারা বছর কারণ প্রথম মেশিনটা আমি বেছি নি সারা বছর ডেপ্রেশন চার্জ করব যখনই ডেপ্রেশন চার্জ করবো তখন আমাকে জানতে হবে কোন মেথডে চার্জ করছি বলেছে ডিমিনিশিং ডিমিনিশিংয়ে বুক ভ্যালুর উপর চার্জ করে নব্বই হাজারের উপর টেন পারসেন্ট করলে কত হয় নাইন থাউজেন্ড ঠিক আছে এখানে লিখি ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাট দ্য রেট টেন পারসেন্ট নাইন থাউজেন্ড এবার সেকেন্ড মেশিনটা কিনেছিলাম এক সাত পনেরোতে সেকেন্ড মেশিনে যখন এক সাত পনেরোতে কিনেছিলাম তাহলে সেকেন্ড মেশিনটা শেষ মানে সেকেন্ড ইয়ার শেষ হচ্ছে কবে একত্রিশ বারো পনেরোতে ক মাস ইউজ করলাম মেশিনটা ছ মাস ইউজ করলাম তাহলে হিসাব করে দেখা যাক আড়াই লাখ টাকার উপর টেন পারসেন্ট যদি পঁচিশ হাজার টাকা হয় তাহলে ছ মাস কত হচ্ছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এখানে লিখে দেয় বারো হাজার পাঁচশো টাকা টোটাল কত হচ্ছে একুশ হাজার পাঁচশো টাকা ক্লিয়ার হয়ে গেল এটা কোনো অসুবিধা নেই বাদ দিই ন লাখ থেকে ন হাজার টাকা বাদ দিলে হচ্ছে তোমার এইটটি ওয়ান থেকে সরি ন না নাইনটি থাউজেন্ড থেকে নাইন থাউজেন্ড বাদ দিলে হয় এইটটি ওয়ান থাউজেন্ড আর এটা থেকে এটা বাদ দিলে কত হচ্ছে টু লাখ থার্টি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বুক ভ্যালু কত হচ্ছে এক এক ষোলোতে এইবার কি ঘটনা ঘটেছে কি ঘটনা ঘটেছে ষোলো সালে ষোলো সালে কোনো ঘটনাই ঘটেনি ষোলো সালে কোনো ঘটনাই ঘটেনি প্রথম মেশিন ফুল ইয়ার প্রথম মেশিনটাও ইউজ করেছি সেকেন্ড মেশিনটাও ইউজ করেছি ডাইরেক্ট ডেপ্রিশন চার্জ করে দেবো ডাইরেক্ট ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে দেবো দেবো ডেপ্রিসিয়েশন এট দ্য রেট টেন এটা হবে এইট থাউজেন্ড এটা হবে টু থ্রি সেভেন টোটালটা করে বললে খুব ভালো হয় একত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ এবার এটা থেকে এরা বাদ দিয়ে বল এইটটি ওয়ান থাউজেন্ড থেকে এইট থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড বাদ দিয়ে কত হচ্ছে বাহাত্তর হাজার নশো আর এটা দু লাখ তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ এটা হয়ে গেল বিভি মানে বুক ভ্যালু এক এক সতেরো এবার দেখা যাক সতেরো সালে কি কোনো ঘটনা ঘটেছে হ্যাঁ একদম শুরুতে বিগিনিং অব দ্য ইয়ারে প্রথম মেশিন মানে এই মেশিনটা আমি এই মেশিনটাকে টাটা বাই বাই করে দিয়েছি ঠিক আছে তো বেঁচে দিয়েছি এই মেশিনটাকে বেঁচে দিয়েছি কত টাকা দিয়ে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে তাহলে কোনো ডেপ্রেশন চার্জ করবো না বছরের শুরুতেই বেঁচেছি ঠিক আছে তো কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে বেঁচে দিয়েছি তাহলে এখানে লিখি মাইনাস দিয়ে লিখি সেল কত টাকা হচ্ছে ফিফটি টু থাউজেন্ড এত টাকা আমার কি হয়ে গেল লস লস অন সেল ঠিক আছে তো আচ্ছা এবার ওই মেশিনটার উপর ডেপ্রেশন চার্জ করবো সেকেন্ড মেশিনটার উপর ডেপ্রেশন এটার টেন পারসেন্ট चिंता कर তোদের বলি ওই যে ওই ভাব ওই তোর ফাদারের দুটো ছেলে ছিল বলেছিলাম না তো এখানে দুটো ছেলে কে এম ওয়ান আর এম টু তুই বল না এম ওয়ানের জন্য কারণ এই এম ওয়ান তো ফিউচারে নষ্ট হতে পারে নষ্ট তো হয়েওছে দেখ না এম ওয়ান তো নষ্ট হয়ে গেছে হচ্ছে না এম ওয়ান দেখ এম ওয়ান বেঁচে দিয়েছি বেঁচে দিয়েছি কেন নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে বলে বেঁচে দিয়েছি নতুন মেশিন কিনতে হবে তো এই এম ওয়ানের রেসপেক্টে এখনও পর্যন্ত তুই কত টাকা সরিয়েছিস কত টাকা সরিয়েছিস বুঝতে পারছিস না বুঝতে পারছিস না এটা হচ্ছে প্রথম মেশিন এই প্রথম মেশিন যখন কিনেছিলি তুই এক লাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলি কিন্তু পরবর্তী সময় তো এই মেশিনটা খারাপ হলে নতুন একটা মেশিন কিনতে হবে তো নতুন মেশিন কিনতে হবে তো তো নতুন মেশিন কিনবো বলে তাহলে আগে থেকে তো টাকাটা সরিয়ে রেখেছিলাম প্রথম বছর সরালাম দশ দ্বিতীয় বছর সরালাম নয় তৃতীয় বছর সরালাম আট হাজার একশো তাহলে এই প্রথম মেশিনের রেসপেক্টে এখনো পর্যন্ত কত টাকা সরিয়েছি কত সাতাশ হাজার একশো তাহলে এখানটা হয়ে গেছে তোদের নিচে টোকা হয়ে গেছে আমি এখানটা তাহলে লিখতে পারি তাদের বোঝার সুবিধার জন্য তোর আমার তো নিচে জায়গা নেই তোরা এইটা নিচে লিখবি আমার নিচে জায়গা নেই বলে আমি উপরে লিখলাম কি বললাম বুঝতে পারি কি লিখবি লিখবি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন ফর এম ওয়ান কত বললি কি করে হলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দশ হাজার যোগ ন হাজার যোগ আট হাজার একশো তাহলে প্রথম মেশিনের রেসপেক্টে তুই এখনো মধ্যে ডেপ্রিসিয়ন প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ন কত হয়েছে সাতাশ হাজার একশো মানে বুঝতে পারি আগের দিন এরকম করেছিলাম কিছু না কিছু করার দরকার ছিল না এম টু এম টুর রেসপেক্টে কত বারো হাজার পাঁচশো তেইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ একুশ হাজার তিনশো বাহাত্তর করতে হবে তোকে বারো হাজার পাঁচশো তারপর তেইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ আর একুশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর তিনটে যোগ করে কত কত তার মানে সেকেন্ড মেশিনের রেসপেক্টে সেকেন্ড মেশিন নষ্ট হয়নি কিছু বলেনি সেকেন্ড মেশিন এখন অনেক দিন যাবে অনেক দিন যাবে সেকেন্ড মেশিন নষ্টই হয়নি এখনো 
বহুদিন যাবে সেকেন্ড মেশিন তো সেকেন্ড মেশিনের রেসপেক্ট আমি এখনো পর্যন্ত কত টাকা সরাতে পেরেছি কত টাকা সরাতে পেরেছি সাতান্ন হাজার ছশো পঁচিশ প্রথম মেশিনের রেসপেক্টে সাতাশ হাজার একশো সরাতে পেরেছি এত অবধি ক্লিয়ার এত ক্লিয়ার তো এত অবধি টোকা হয়ে গেলে আমি মুজবো তো টোকা হয়ে যায় তো মুজবো আর আমি যখন যখন যা জানতে যাবো আমাকে বলবি কারণ আমি এটা মুছে দেবো আমি যখন যখন যা যা জানতে যাইবো তখন তখন তোরা সেই সেই অ্যামাউন্টগুলো বলবি ঠিক আছে আর একটা মাথায় রাখ যেই মেশিনটা বেছে দিচ্ছিস বল এদিক টাকা পেতেই যেই মেশিনটা বেছে দিচ্ছিস তার কষ্ট কত বল মাথায় রাখবি মাথায় রাখিস একটু তো মাথায় রাখিস কারণ আমার লেদার পোস্টিং করতে কাজে লাগবে যেই মেশিনটা বেছে দিচ্ছি তার কষ্ট কত এক লাখ টাকা যেই মেশিনটা বেচছি আমি যদি বলি যেই মেশিনটা বেচছি তার এগেস্টে কত টাকা ডেপ্রিশন চার্জ করেছিস এই দেখ সাতাশ হাজার একশো ঠিক একদম ঠিক ঠিক আছে তো আর কি যে মেশিনটা বেচছিস কত টাকা বেঁচেছিস কুড়ি হাজার টাকা আর মেশিনটা বেচে কত টাকা লস হয়েছে বাহান্ন হাজার নশো টাকা এতগুলো কথা তো মাথায় রাখতে হবে কারণ অঙ্ক করতে কাজে লাগবে ওটা হয়ে গেলে আমাকে বলবি আমি মুচবো সবার হয়ে গেছে কমপ্লিট সবার হয়ে গেলে কমপ্লিট লেদার দাগ এখন কাটিস না আমি যেইভাবে লেদার দাগ কাটবো ঠিক সেইভাবে লেদার দাগ কাটবি যেইভাবে লেদার দাগ কাটতো সেইভাবে লেদার দাগ কাটবি লেদার দাগ কাটার জন্য একটা ফ্রেশ পেজ নিবি নতুন পেজ নিবি নতুন পেজ ওই পেজ যদি ফাঁকা পোষান তখন তাকে ফেলে দে নতুন পেজ নে নতুন পেজ নতুন পেজ নতুন পেজে কি নিবি প্রথমে আগে শুনে নেই কারণ এমনভাবে করবি যাতে পাতা উল্টাতে না হয় একটা জায়গায় থাকবে দেখতে সুবিধা হবে পাতা উল্টিয়ে দেখতে আমার টাইম লাগবে বেশি ওরম করলে চলবে না আগে ভালো করে যেভাবে বলছি শোন প্রথমে খুলবি মেশিনারি অ্যাকাউন্ট কি বললাম বেশি বড় না একদম ছোট মানে মোটামুটি চার বছরের তো শোন 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 কথা শোন বই বেশি বড় হবে না আগের দিন যেমন মেশিনের অ্যাকাউন্ট অনেকটা বড় হতো কারণ এখন মেশিনের অ্যাকাউন্টে খুব একটা বেশি কিছু আইটেম আসবেই না খুব একটা আইটেম আসবে না কি স্যার কি আইটেম আসতে পারে ম্যাক্স টু ম্যাক্স আমি বলি কি আইটেম আসতে পারে কি আসতে পারে মেশিনের ব্যালেন্স আসবে আর মেশিন পার্চেস আসবে আর কিছু আসবে না ঠিক আছে তার মানে একদম ছোট হবে মোটামুটি পাঁচ ছ লাইনের মতন আসবে তো হলো এরকম এই টুক সাইজ করবি মেশিনারি এই টুক সাইজ এই এই টুক এই টুক সাইজ আমি যখন যা কথা বলছি আমার কথা শোন কেন কথা বলছিস আমি বারণ করছি তো আচ্ছা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট এই টুক সাইজ খুলতে বললাম ঠিক তার নিচেই খুলবি ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ওটাও এই টুক সাইজ ঠিক আছে ঠিক তার নিচে করতে হবে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন তার নিচে হয় প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন ঠিক আছে তো এই এক পাতায় যেন এই তিনটে যেন থাকে এটা মাথায় রাখতে হবে এক পাতায় যেন এই তিনটে অবশ্যই থাকে ঠিক আছে আর যাদের পাতা ফাঁকা পড়ে আছে কারণ তো পাতা ফাঁকা পড়ে থাকুক ওই জায়গাটা রেখে দে পরের পাতায় যা কারণ আমি যখন অঙ্ক করব এক্সামে আমাকে একটা জায়গায় রাখতে হবে এইগুলো আমাকে একটা জায়গায় রাখতে হবে কী বললাম বুঝতে পারছি তো কী কী অ্যাকাউন্ট বললাম বল একটা পাতায় মেশিনের অ্যাকাউন্ট তারপর ডেপ্রিশন এক্সামে যখন অঙ্ক আসবে হয়তো ডেপ্রিশন অ্যাকাউন্ট খুলতে নাও বলতে পারে কিন্তু আমি করিয়ে দিচ্ছি তাহলে কী কী বললাম মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ডেপ্রিশন অ্যাকাউন্ট প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন অ্যাকাউন্ট তো দেখ এখানে লিখছি প্রথমে মেশিনারি অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ হয়ে যাবে এনাফ এনাফ তারপর লিখ ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট তারপর লিখবি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ঠিক তো করে ফেললাম তিনটে প্রথমে লিখছি ডেবিট এখানে লিখছি ক্রেডিট আচ্ছা তোদের যদি জায়গা থাকে জায়গা তো থাকবেই একবার চার মানে তিনটে অ্যাকাউন্ট তো হলো এক পাতায় তার পরের পাতায় পরের পাতায় আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ছোট সেটা হচ্ছে মেশিনারি ডিসপোজাল অ্যাকাউন্ট কি বললাম দেখছি তোর কতটা জায়গা হলো আমাকে বলবি এই তিনটে অ্যাকাউন্ট খোলার পর কতটা জায়গা বেঁচে আছে মেশিনারি ডিসপোজালের জন্য ঠিক তিন লাইন লাগবে তিন লাইন লাগবে ঠিক আছে তিন লাইন লাগবে এখানে লিখছি মেশিনারি ডিসপোজাল অ্যাকাউন্ট দেখ এক পাতায় করার সুবিধা কেন জানিস তো যাতে তোর পাতা উল্টাতে না হয় বারবার করে সুন্দর করে দেখতে পারিস পাতা উল্টালে তোর অনেকটা টাইম নষ্ট হবে বুঝতে অসুবিধে তুই পরীক্ষায় যখন এরকম পাতা উল্টে করবি না কতটা টাইম নষ্ট হবে দেখবি হ্যাঁ টাইমটা একটা জায়গায় থাকলে দেখতে সুবিধা হয় আর যদি তাও যদি তোর অসুবিধা হয় তাও যদি তোর যদি জায়গায় না ধরে কেমন নিবি জানিস তো এরকম এই যে এরকম এই পাতা এই পাতা করবি এই পাতা এই পাতা করবি ঠিক আছে তো তো এইগুলো মাথায় রাখবি কেন বলছি নিশ্চয়ই কারণ আছে এইগুলো টাইমটা বাঁচাতে হবে তোকে মেশিনারি ডিসপোজাল তো মোটামুটি হয়ে গেছে তোদের যখনই হবে বলবি আমি তোর মধ্যে আরম্ভ করবো ডেবিট মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে দেখ না ছোট বেশি বড় নেই দেখতে পাচ্ছিস তো 
ছোটই হবে খুব একটা বড় হবে না প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন অ্যাকাউন্ট এখানে লিখি ডেবিট ক্রেডিট একটা একটা করে লিখি সব ডেবিট ক্রেডিট গুলো মেশিন ডিসপোজাল লিখি ডেবিট ক্রেডিট গুলো ঠিক আছে তো আমরা জানি মেশিনারি হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট অ্যাসেট বাড়বে ডেবিট দিকে কমবে ক্রেডিট দিকে ডেপ্রিসিয়েশন না অ্যাসেট না লাইবিলিটি আমরা জানি ডেপ্রিসিয়েন জানিস তো অ্যাসেট অন লাইবিলিটি অন ডেপ্রিসিয়েন দা এক্সপেন্সেস তো এর মধ্যে কিছু বলতে পারি না প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েন লাইবিলিটি লাইবিলিটি বাড়বে ক্রেডিট দিকে কমবে ডেবিট দিকে আর মেশিনারি ডিসপোজাল মেশিনারি ডিসপোজাল অ্যাকাউন্টে কি আসে জানিস মেশিনগুলো বেচিলে ডিসপোজাল মানে বেচে দেওয়া ঠিক আছে মেশিন ডিসপোজাল অ্যাকাউন্টে কি আসবে মেশিন বেঁচেছি সেইগুলোই আসবে আর কিছু আসবে না হ্যালো নাকি ডাক কাটছি ডাক কেড়ে নেই তোরা দেখ প্রথমে দেখ আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথমে তোরাও দেখিস টাইম লাইনের দিকে দেখালে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে টাইম লাইনে দেখ কি লেখা ছিল প্রথমে এক এক চোদ্দোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছিল তাই তো এক এক চোদ্দোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছিল কত টাকা দিয়ে এক লাখ টাকা দিয়ে তোরা জানিস মেশিন কিনেছি আচ্ছা 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 একটা কথা একটা বলিনি মেশিনের অ্যাকাউন্টের ব্যাকেটে অবশ্যই লিবি কস্ট কারণটা কি বোঝাতে হবে আমি কি বলেছিলাম যখন কোনো কোম্পানি প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করে তখন ফিক্সাসের কোন প্রাইসে মেনটেন করে আবার বলছি শোন যখন কোনো কোম্পানি প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন মেনটেন করে তখন ফিক্সাসের কোন প্রাইস আসে কস্ট প্রাইস বলেছিলাম তো তাই তো আমার তো লেখা উচিত কস্ট ব্যাকেটে অবশ্যই লেখা উচিত নাহলে তো ভুলে যাবে ভুলে যাবে অবশ্যই লেখা উচিত কস্ট আর লিখতেই হবে লেখা উচিত না লিখতেই হবে তোকে আচ্ছা এক এক চোদ্দোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছে তাই তো এক এক চোদ্দোতে একটা মেশিন কেনা হয়েছে তাহলে মেশিন কিনে মেশিন ব্যালেন্স বাড়বে না কমবে বাড়বে অবশ্যই বাড়বে অবশ্যই বাড়বে তাহলে তারিখ এক এক চোদ্দোতে টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কত টাকা এক লাখ টাকা ঠিক তো এক এক চোদ্দোতে আর কোনো ঘটনা করি না স্যার শুধু একটা মেশিনই কিনেছি ঠিক আছে ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে একটা কথা শুনে নেই শুনে নেই কথাটা ভুলিস না কোনো দিন ভুলবি না ভোলার চেষ্টা করবি না যখন কোনো কোম্পানি প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করবে আচ্ছা যখন কোম্পানি প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করতো না তখন কি করতাম এইদিকে মেশিন কেনা হয়েছে আর এইদিকে ডেপ্রিশন চার্জ করতাম হ্যাঁ কি না করতাম তো কিন্তু এই মেথডে ডেপ্রিশন চার্জ করা যাবে না এখানে এটাই হচ্ছে এই মেথডে বিশেষত্ব বলছি এটা একটা ফিচার্স ঠিক আছে এখানে ডেপ্রিশন চার্জ করা যাবে না ডেপ্রিশন করার জন্য আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট করা আছে ঠিক আছে ডেপ্রিশন ডেপ্রিশনে যাবে ঠিক আছে কোথায় যাবে তাহলে কি বুঝতে পারলি একটা কথা বুঝতে পারলি স্যার যখন প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করবে না তখন মেশিন অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট দিকে ডেপ্রিশন দেখাতে পারি কিন্তু এই মেথডে যখন প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন মেনটেন করে সমস্ত ডেপ্রিশন কোথায় চলে যাবে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন চলে যাবে যত ডেপ্রিশন আছে সব প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন চলে যাবে ইন এখানে যেখানে আস এখানে যেটা আসতো সেটা এখানে না এসে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন চলে যাবে পরে 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 আগে শুধু এইটুক মাথায় রাখ একটা স্টেপ বাই স্টেপ আঁকি ঠিক আছে তো তার মানে আগের মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন এখানে লিখতাম বাই ডেপ্রিসিয়ান বলে কিন্তু এই মেথডে এই ডেপ্রিসিয়েশন এখানে আসবে না কোথায় চলে যাবে এর জন্য আলাদা নতুন একটা ফান্ড খোলা হয়েছে সেই ফান্ডে যাবে ডেপ্রিসিয়ানটা সেই ফান্ডে যাবে কোন ফান্ড প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান শুধু এইটুক মাথায় রাখ হয়ে গেল তার মানে কি এখানে তার কিছু হলো না তাহলে প্রথম বছরের কাজ কমপ্লিট হ্যাঁ কি না বলবি তা কী করে দেবো ব্যালেন্স করে দেবো কি লিখবি একত্রিশ বারো চোদ্দো বাই ব্যালেন্স সিডি কত টাকা এক লাখ টাকা তাহলে কি হবে এটা এক এক পনেরো হ্যাঁ কি না টু ব্যালেন্স বিডি কত টাকা এক লাখ টাকা ঠিক আছে শেষ তো হয়নি তোরাও জানি শেষ হয়নি কিছু তোদের একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছি তোদের টুকতে হবে না আমি এমনি জাস্ট ছোট্ট একটা টি ফর্মে এখানে একটা পিএল অ্যাকাউন্ট খুলছি টি ফর্মে তোরা তো এটা বলতে পারবি তো ডেপ্রিসিয়েশন পিএল অ্যাকাউন্টের কোন দিক লিখতাম ডেবিট দিকে কি বলে লিখতাম টু ডেপ্রিসিয়েশন হ্যাঁ কি না তাহলে কি মনে হয় আরে ইলেভেন থেকে শিখছিস লেদার পোস্টিং কোনো ক্রস পোস্টিং করতাম না পিএল অ্যাকাউন্টের ডেবিটে ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টের কোন দিকে বসবে কি বলে বসবে বাই না আমি বলছি শোন পিএল অ্যাকাউন্টের ডেবিটে ডেপ্রিসিয়ান আসতে পিএল অ্যাকাউন্টের ডেবিটে টু ডেপ্রিসিয়ান তাহলে ডেপ্রিসিয়ান অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট দিকে বসবে বাই পিএল এখানে লিখবো বাই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ঠিক তো এবার প্রশ্ন হলো তোরা বল প্রথম বছর কত টাকা ডেপ্রিসিয়ান চার্জ করেছিস দেখ তোর খাতায় করা আছে ওয়ার্কিং দশ হাজার টাকা তাহলে এখানে লিখবো দশ হাজার টাকা এটা তো বুঝে দিই এটা তো দরকার এটা বুঝেছিস তো কোন দিক কি আসলে এখানে কেন আসলে বুঝেছিস তো আরে এটা তো বুঝতে পেরেছিস না বুঝতে পারলে বল আমি স্যার বুঝিনি বল বুঝেছিস তো দশ হাজার টাকা এইটা এই দশ টাকা কোথায় ট
আগের মেথডে আগের মেথডে কি করতি এখানে মনে করার চেষ্টা করতে হলো মনে করতে পারছিস কিনা সেটা সবচেয়ে বড় জরুরি মনে করতে পারছিস কিনা এখানে লিখতি টু মেশিনারি কি করে স্যার এখানে বাই ডেপ্রেশন হতো তাহলে ডেপ্রেশনের ডেবিটে টু মেশিনারি হতো হতো তো কিন্তু আমি কি ডেপ্রেশনকে এখন মেশিয়ে যেতে দেখাতে পারবো কোথায় দেখাতে হয় ডেপ্রেশন তাহলে এটা কোথায় চলে যায় পবিশন বা ডেপ্রিসিয়েশন বুঝতে পারছিস বুঝতে পারছিস না নর্মাল জিনিস একদম ইজি জিনিস ইজি জিনিস ঘাবড়াবি না তোর মনে যখনই কোশ্চেন আসবে স্যার আপনি তো আগের দিন এখানে টু মেশিনেই লিখেছিলেন আজকে কেন মেশিনেই লিখলেন না আরে মেশিন নেই তো ডেপ্রিশন দেখাতেই পারবো না ডেপ্রিশনের জন্য আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে আর নাম কি পবিশন ফর ডেপ্রিশন তাই মেশিন না লিখে এখানে কোথায় ট্রান্সফার করলাম পবিশন ফর ডেপ্রিশন কত ইজি জিনিস আরে ইজি জিনিস কিছু নেই প্রথম বছর মানে একত্রিশ বারো চোদ্দ একত্রিশ বারো চোদ্দ ক্লিয়ার তো দশ হাজার দশ হাজার দেখ শুধু আমাকে বলবি স্যার বুঝতে পারছি না যে জায়গাগুলো হলো তো এত অবধি তার মানে কি মেশিনারি অ্যাকাউন্ট বললাম ডেপ্রিশন বললাম কিন্তু পবিশন ফর ডেপ্রিশন বলেছি এখনো না তো বল না তুই নিজেই বল আমি বলবো না তুই বল না আরে নিজে দেখে বল ডেপ্রিশনের ডেবিটে কি লেখা আছে টু পবিশন ফর ডেপ্রিশন তাহলে পবিশন ফর ডেপ্রিশনের কোন দিকে যাবে কেইট দিকে কি বলে বসবে বাই ডেপ্রিশন बोझाते পবিশন ফর ডেপ্রিশন কি জানিস তো আগেই বলেছি লাইব্রেরিটি তাহলে এই ফান্ডে টাকা জমাচ্ছি তাহলে এই ফান্ডে টাকা জমালে ফান্ডের ব্যালেন্স বাড়বে না কমে বাড়বে বাড়লে কোন দিকে হবে কেইটে বসবে নর্মাল জিনিস সব ইজি ইজি জিনিস একদম পুরো কনসেপচুয়ালি বুঝতে হবে তোকে এটা কি হবে এক এক পনেরো লিখবো বাই ব্যালেন্স বিডি দশ হাজার ক্লিয়ার প্রথম বছরে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু আমার তো দেখে সাফিসিয়েন্ট জায়গা ধরে যাবে তো হ্যাঁ ধরে যাবে ধরে যাবে ঠিক আছে তো সেকেন্ড ইয়ারে কি করেছি সেকেন্ড ইয়ারে নতুন একটা মেশিন কিনেছি তাই তো কত তারিখে এক সাত পনেরো আমাকে ডেটগুলো বলিস আড়াই লাখ টাকা দিয়ে টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আড়াই লাখ টাকা হয়ে গেল টোটাল কত হলো সাড়ে তিন লাখ কেন সেকেন্ড ইয়ারে আর কোনো রকমের কোনো ঘটনা ঘটেনি ঠিক আছে তো সাড়ে তিন লাখ টাকা এখানে লিখবো একত্রিশ বারো পনেরো লিখবো বাই কি লিখবো বল বাই ব্যালেন্স সাড়ে তিন লাখ ঠিক ঠিক আছে বুঝতে পারছিস তো এখানে লিপি কি এক এক ষোলো টু ব্যালেন্স বিডি কত টাকা সাড়ে তিন লাখ টাকা শোন তাহলে দু বছর এটা কমপ্লিট হলো বা ডেপ্রিসিয়েশন সেকেন্ড ইয়ারে ডেপ্রিশন কত হয়েছে বল প্রীতি সেকেন্ড ইয়ারে ডেপ্রিশন কত টাকা ছিল একুশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে ডেপ্রিশন বল তুই বল দেখি প্রীতি বল দেখি কি লিখবো এই অ্যাকাউন্টের ডেপ্রিসিয়েশন একুশ হাজার পাঁচশো টাকা কোথায় লিখবো ক্রেডিট দিকে লিখবো বাই পি এল অ্যাকাউন্ট তাই তো বাই পি এল অ্যাকাউন্ট বলে একুশ হাজার পাঁচশো টাকা তারিখ একত্রিশ বারো পনেরো ঠিক এটা কি দিয়ে মেলাবো টু টু প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন জিনিসটাকে না মুখস্থ করিস না মুখস্থ করলে খুব কঠিন হয়ে যাবে জিনিসটাকে দেখ আমি ধরে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম ঠিক আছে তো তো বোঝার চেষ্টা করিস একুশ হাজার পাঁচশো এখানে লিখবো কি একত্রিশ বারো পনেরো তো একুশ হাজার পাঁচশো একুশ হাজার পাঁচশো সেকেন্ড ইয়ার কমপ্লিট হয়ে গেল এবার পবিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান দেখ এখানে টু পবিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান ছিল তাহলে পবিশন ফর ডেপ্রিসিয়ানে কি বসবে বাই ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট কত টাকা একুশ হাজার পাঁচশো টাকা টোটাল হচ্ছে তোর একত্রিশ হাজার পাঁচশো তাহলে এত টাকা কি হলো ব্যালেন্স হয়ে গেল তাই তো আচ্ছা এখানে ডেট লেখ একত্রিশ বারো পনেরো এখানেও ডেট লিখবি একত্রিশ বারো পনেরো কোনো ডাউট থাকলে বলবি ডেটেও যদি কোনো ডাউট থাকে বলিস ঠিক আছে তো কি লিখবো টু ব্যালেন্স সিডি একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এত যে ক্লিয়ার হলো তাহলে ব্যালেন্সটা ট্রান্সফার কর একত্রিশ বারো পনেরো এখানে কি আসবে তাহলে এক এক ষোলো কি লিখবো বাই ব্যালেন্স বিডি কত টাকা একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখনও পর্যন্ত এত ব্যালেন্স হয়ে যায় দেখ 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 প্রীতি জলি ক্লিয়ার হয়েছে এত অবধি 
দু বছর অবধি দু বছর অবধি ঠিক তো আর দু বছর বাকি দু বছর হয়ে যায় দু বছর বাকি আরে ঝামেলা হবে চার নম্বর বছরের তিন এক দুই তিনে কোনো ঝামেলাই নেই একই রকম হবে এক দুই তিনটা তুই নিজেই পারবি স্যার তাহলে তিন তো নিজেই করতে পারবো বল পারবি না তিন নম্বর বছর তিন নম্বর বছরে বল তিন নম্বর বছরে কোনো মেশিন কিনেছিস না বেঁচেছিস না কিছুই করিস নি তাহলে শুধু ডেপ্রিশিয়ান চার্জ হয়েছে তিন নম্বর বছরে তাহলে তিন নম্বর বছরে এই অ্যাকাউন্টে কিছুই আসবে না দেখ এই অ্যাকাউন্টে কী বলি শুধু পারচেস করলে আসবে পারচেস করেছিস তাহলে আসবে না তাহলে এটাই তো ব্যালেন্স হবে নাকি লাইক একত্রিশ বারো ষোলো বাই ব্যালেন্স সিডি কত টাকা সাড়ে তিন লাখ টাকা হ্যালো তিন নম্বর বছরে বল কত টাকা ডেপ্রিশন চার্জ করেছিস প্রীতি তিন নম্বর বছরে কত টাকা ডেপ্রিশন চার্জ হয়েছে একত্রিশ বারো ষোলো বাই পি এল অ্যাকাউন্ট একত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ ঠিক আছে তাহলে এটাই ট্রান্সফার হয়ে যায় কোথায় প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টে তাহলে লেখ একত্রিশ বারো ষোলো টু প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট কত টাকা একত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ জালি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছিস তো ইজি আছে সব তার মানে কি হলো ডেপ্রিশন হয়ে গেল এবার চলে যায় প্রভিশন ফর ডেপ্রিশনে এখানে কি ছিল টু প্রভিশন ফর ডেপ্রিশিয়ন তাহলে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশনে কি হবে পোস্টিং কর বাই ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট এই তো একদম সেম ডেট দেখ দেখে দেখে বসছি পুরো দেখে দেখে ঢুকছি একত্রিশ বড় ফলো যেই ডেটটা যাচ্ছে সেই ডেটটাই একত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ টোটাল বলবি একটু কত হচ্ছে একত্রিশ হাজার পাঁচশো আর একত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড থ্রি ফিফটি এটা হচ্ছে ব্যালেন্স কোন তারিখ একত্রিশ বারো ষোলো টু ব্যালেন্স সিডি সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড থ্রি ফিফটি প্রীতম এই এতই ঠিক আছে কোনো ডাউট আছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে দেখ বুঝতে অসুবিধা হলে বলবি কিন্তু প্রথম অঙ্ক কেন পরের অঙ্কগুলো এটা বুঝলে সব অঙ্ক পারবি আর এটা না বুঝলে কিন্তু অন্য অঙ্ক করতে পারবি না ঠিক আছে তো তাহলে কত হলো এখানে লিখব এক এক সতেরো বাই ব্যালেন্স বিডি কত সিক্সটি তাহলে দেখ তোরা নিজেরাও বুঝে গেলি স্যার তিনটে বছর শেষ হয়ে গেছে তাই তো সব কটা অ্যাকাউন্টে তিন বছর শেষ হয়ে গেছে এবার চার নম্বর বছর করব ঠিক আছে চার নম্বর বছর করব ঠিক আছে এবার চার নম্বর বছর করবো কী হয়ে গেছে এতদিন টোকা হয়েছে তত টোকা হয়েছে তো এই বছরটাই হচ্ছে খুব ভাইটাল এটাই তোকে শুনতে হবে আর কিছু নেই এইটাই ভাইটাল তোকে শুনতে হবে মন দিয়ে বল এবার চার নম্বর বছরে চলে আয় চার নম্বর বছরে এমন কি ঘটনা করেছে চার নম্বর বছরে কী ঘটনা করেছে চার নম্বর বছরে এক এক শতরে দেই মেশিনটা বেঁচে দিয়েছি কোন মেশিন বেঁচেছি ওয়ান না টু ওয়ান বেঁচেছি মেশিন ওয়ান বেঁচেছি আচ্ছা মেশিন ওয়ান বেঁচেছি আচ্ছা কত টাকার মেশিন বেঁচেছি আমাকে মাথায় রাখতে হবে কিছুক্ষণ আগেই বললাম যেই মেশিনটা বেঁচেছি তার কস্ট প্রাইস কত ছিল এক লাখ টাকা কমন জিনিস মেশিনারি অ্যাকাউন্ট এই মেশিনারি অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে থাকে মেশিনারি অ্যাকাউন্ট দেখতে পাচ্ছিস তো কত টাকার মেশিন বেঁচে দিয়েছিস কস্ট প্রাইজে কস্ট প্রাইজে এক লাখ টাকার মেশিন বেঁচে দিয়েছে তো কস্টই লেখা আছে তাহলে এক লাখ টাকার মেশিন বেঁচে দিলে মেশিন বাড়ছে না কমছে তাহলে কোন দিক লেখা হচ্ছে এক লাখ টাকাটা তুই যদি ভুল করে বলিস স্যার মেশিন তো আপনি কত টাকা বেজি কুড়ি হাজার টাকা তো স্যার কুড়ি কত টাকা বেজি মেশিনটা কুড়ি হাজার টাকা যদি বলি স্যার মেশিন তো বেজি কুড়ি টাকা আপনি কুড়ি টাকা না না কী বলছিস কুড়ি হাজার টাকা এখানে দেখাবো এখানে কস্ট প্রাইস মেনটেন করছি এখানে কস্টই দেখাবো যত টাকার মেশিন বেচছি অর্থাৎ আমার কোম্পানি থেকে যত টাকার মেশিন বেরিয়ে যাচ্ছে যত টাকার মেশিন ভালো করে শোন কথাটা শোন টাকা যত টাকার মেশিন বেরিয়ে যাচ্ছে সেই টাকাটাকে তুই বাদ দিবি কত টাকার মেশিন বেরিয়ে যাচ্ছে এক লাখ টাকা তাই এক লাখ টাকাকে বের করে দিবি তাহলে মেশিনারি অ্যাকাউন্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে কি হবে ডেবিট না ক্রেডিট ক্রেডিট দিকে লিখবি ক্রেডিট দিকে লিখবি কত টাকা লিখতে বললাম এক লাখ টাকা ডেট কত ছিল স্যার এক এক সতেরো আচ্ছা আর একটা জিনিস লিখিনি এইটা এখানে পোস্টিং করা হয়নি এটাকে পোস্টিং করে না এক এক শতরে তাইলে টু ব্যালেন্স বিডি কত টাকা সাড়ে তিন লাখ টাকা শোন 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 এক লাখ টাকা যত টাকার কত টাকার মেশিন বেঁচে দিচ্ছি এক লাখ টাকার মেশিন বেঁচে স্যার কী নামে লিখবো এটাকে কি নামে লিখবো হ্যাঁ তুই বললি কি বললি বাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না বাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মানে তো সেল তুই কি সেল করছিস তুই কি কুড়ি এক লাখ টাকায় সেল করছিস না কুড়ি হাজার টাকায় সেল করছিস তুই যদি এখানে কুড়ি হাজার টাকা লিখতে তাহলে তো ব্যাংক লিখতে পারতি তুই কুড়ি হাজার টাকায় তো সেল করেছিস এক লাখ টাকায় সেল হয়েছি না তার মানে তুই এক লাখ টাকার মেশিনটা বেঁচে দিচ্ছিস এটাকে কি লিখতে হয় নতুন যে একটা অ্যাকাউন্ট লিখতে হয় সেই অ্যাকাউন্টটার নাম কি 
মেশিনারি ডিসপোজাল কেননা মেশিনটা বেজব কোথায় গিয়ে ডিসপোজালে গিয়ে বেজব অন্য কোথাও বেচতে পারবো না মেশিনারি ডিসপোজাল কি লিখবো মেশিনারি ডিসপোজাল বুঝতে পারলি মাথা থাকবে বাই মেশিনারি ডিসপোজাল ঠিক আছে তো তো বল জলি বল কি লিখলাম বাই তার মানে তুই বুঝলি এই মেথডে যত মেশিন বেচব কোথায় নিয়ে গিয়ে বেচতে হবে তোকে ডিসপোজালে নিয়ে গিয়ে বেচতে হবে তাহলে বুঝতে পারি তো তাহলে এখানে বাই ডিসপোজাল আছে ডিসপোজালে কোন দিক বসবে এখানে দেখ 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 ডেবিট দিকে ডেবিট দিকে লেখ এক এক সতেরোতে টু মেশিনারি অ্যাকাউন্ট কত টাকা ক্লিয়ার তো আচ্ছা বাদ দে সাড়ে তিন লাখ থেকে এক লাখ বাদ দিলে কত হয় আড়াই লাখ টাকা তোদের জায়গায় ধরে গেছে এটা আচ্ছা শোন এটা হচ্ছে একত্রিশ বারো সতেরো কি লিখবো বাই ব্যালেন্স সিডি প্রীতি তোর জায়গায় ধরে গেছে শোন এখানটায় না হলো তো এতটুকু ক্লিয়ার হয়ে এখানটায় পরের লাইনে লিখতো তো আমাদের জায়গা নেই আমি লিখতে পারবো না তোদের জায়গা থাকলে লিখে দেয় নালে পরবর্তী অঙ্কে লিখবি কি লিখতে হবে এক এক আঠারোতে টু ব্যালেন্স বিডি আড়াই লাখ টাকা যদি জায়গা থাকে লিখে দেয় না জায়গা না থাকলে পরবর্তী অঙ্ক বলতে লিখবি অবশ্যই লিখতে হয় তো বোঝা গেল দাদুই একটা একটা করে ওয়েট আস্তে আস্তে হয়ে যেত ক্লিয়ার তো এবার আমাকে বল জলই বল লাস্ট বছর মানে দু সালে কত টাকা ডেপ্রিশন চার্জ করেছিস দু হাজার সালে কত টাকা একুশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর আচ্ছা তার আগে কি করবি এই যে এখানে যে ব্যালেন্স ছিল না সরি 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 কত টাকা চার্জ করছি লাস্ট ইয়ারের ডেপ্রিসিয়াল তাহলে এখানে কি লিখবো বাই পিএল হ্যাঁ কি না লিখতাম তো বাই পিএল অ্যাকাউন্ট একুশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর কি লিখবো একত্রিশ বারো সতেরো তাহলে এখানে কি লেখা হচ্ছে টু প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন হ্যাঁ কি না একুশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর কি লিখবো একত্রিশ বারো সতেরো তুই জানিস তোর তোর এই অ্যাকাউন্টটার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এই অ্যাকাউন্টের কাজ কমপ্লিট হয়ে দুটো অ্যাকাউন্ট পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে বাকি ওই দুটো অ্যাকাউন্ট পড়ে আছে ঠিক আছে তো তো বল দেখি কে বলবি প্রীতি বল কোথায় যাবে এই একুশ হাজার তিনশো বাহাত্তর প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ানে যাবে কোন দিক যাবে ক্রেডিট দিকে কি লিখবি বাই ডেপ্রিসিয়েশন একত্রিশ বারো সতেরো বাই ডেপ্রিসিয়েশন বলে লেখ কি লিখলাম একুশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর তো প্রীতি টোটাল করে বলতো কত হচ্ছে তেষট্টি হাজার তিনশো পঞ্চাশ আর একুশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর চুরাশি হাজার সাতশো পঁচিশ আমাকে বল আমি একটা কথা বলেছিলাম তো তোদের মনে করতে পারছিস কিনা বল যেই মেশিনটা বেঁচে দিয়েছি কোন মেশিন বেঁচে দিয়েছি কত নম্বর মেশিন বেঁচে দিয়েছি এক নম্বর মেশিন তো যে মেশিনটা বেঁচে দিয়েছি সেই মেশিনটার এগেনস্টে এতদিন পর্যন্ত কথাটা শুনবি এতদিন পর্যন্ত কত টাকা ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে লিখেছিলাম সাতাশ হাজার একশো মনে পড়ছে যেই মেশিনটা বেঁচে দিচ্ছি মানে মেশিন ওয়ান ওই মেশিন ওয়ানের এগেনস্টে এতদিন পর্যন্ত কত টাকা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করেছি সাতাশ হাজার একশো তাই তো তো এই যে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়ান অ্যাকাউন্টে তুই দেখতে পাচ্ছিস না এত টাকা আছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই মেশিন ওয়ানের ডেপ্রিসিয়েশনও আছে শোন 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 এই যে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন এখন এদিক টাকা মন্দির শোন এই কথাটাই ভাইটাল আর লাস্ট কথা এটাই লাস্ট কথা আর কিছু নেই অঙ্কে শেষ এই যে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন অ্যাকাউন্টে যে দেখলে টোটাল চুরাশি হাজার সাতশো পঁচিশ আছে বুঝতে পারছিস তো এই যে দেখ চুরাশি হাজার সাত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর চুরাশি হাজার সাতশো পঁচিশের মধ্যে মেশিন ওয়ানেরও ডেপ্রিশন আছে মানে মেশিন ওয়ানেরও প্রভিশন আছে মেশিন টুরও প্রভিশন আছে তাহলে যেই মেশিনটা বেঁচে দিচ্ছি সেই মেশিনের প্রভিশনটা কি আর রাখা উচিত সেটাকে বের করে দে নর্মাল জিনিস মেশিন বেঁচে দিচ্ছিস মেশিন বেরিয়ে যাচ্ছে তেমনি প্রভিশন ফর ডেপ্রিশন থেকে তো প্রভিশনটা তো কমে যাচ্ছে হ্যাঁ কি না আমার কথাটা বুঝতে পারছিস তো কেননা ওই টাকা দিয়ে তো নতুন মেশিন কেনা হবে তো মানে এখানে কি হবে প্রভিশন ফর ডেপ্রিশনের ব্যালেন্স বাড়ছে না কমছে কমছে ঠিক আছে এটাকে কি লিখবো টু মেশিনারি ডিসপোজাল কি লিখবো টু মেশিনারি ডিসপোজাল কত টাকা কমছে সাতাশ হাজার একশো তারিখটা তারিখটা কত লিখবো জানি এক এক সতেরো এক এক সতেরো যেই তারিখে বেচছিস 
ঠিক আছে তো তুই দেখ 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 প্রীতি জলি সতর সবাই বলছে দেখ এই তেষট্টি হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা ছিল না এর মধ্যে মেশিন ওয়ানেরও প্রভিশন ছিল মেশিন টুরও প্রভিশন ছিল কিন্তু একুশ হাজার তিনশো পঁচাত্তরের মধ্যে কি মেশিন ওয়ানের প্রভিশন ছিল না পুরোটা মেশিন টু এর প্রভিশন ছিল তার মানে যেই মেশিনটা বেঁচে দিচ্ছিস ঠিক আছে যেই মেশিনটা বেঁচে তার আগে সে কত টাকা ডেভিশন চার্জ করেছিস ঠিক আছে সাতাশ হাজার একশো তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আর নেই আমার কাছে তুই যদি বলিস আছে তাহলে তো কন্টিনিউ করতে হবে মেশিনটা বেঁচে দিলে তার কি করে আবার প্রভিশন চার্জ করবে মেশিনটা বেরিয়ে গেছে তো তাহলে বেরিয়ে গেলে অপোজিট এন্ট্রি করবি কমে যাচ্ছে তো প্রভিশনের ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে না আমার তো এত দিন ধরে প্রভিশনের ব্যালেন্স বাড়াতে বাড়াতে এত জায়গায় নিয়ে এসছি যখন মেশিনটা বেঁচে দেবো তখন ওর ব্যালেন্সটা কমে দিতে হবে তাই ডেবিটে লিখলাম ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছিস এবার ব্যালেন্স কর ব্যালেন্স করে কত হচ্ছে বল টু ব্যালেন্স সিরি কত হচ্ছে বল টু ব্যালেন্স সিরি বাদ দিয়ে বল চুরাশি হাজার হাজার সাতান্ন হাজার ছশো পঁচিশ এটা হচ্ছে বছরের শেষে ব্যালেন্স একত্রিশ বারো সতেরো ঠিক আছে চুয়ান্ন ছশো পঁচিশ হয়ে গেল এত অবধি এইবার দেখ বল 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 প্রীতি বল এখানে কি ছিল প্রভিশন ফর ডেপ্রেশন অ্যাকাউন্টে কী লেগেছিলো টু মেশিনারি ডিসপোজাল ডিসপোজাল অ্যাকাউন্টের কে এইটা কী বসবে বাই ডেপ্রেশন এক এক শততে লিখবি বাই প্রভিশন ফর ডেপ্রেশন কত টাকা সাতাশ হাজার একশো টাকা ঠিক আছে তো তুই বল কত টাকায় মেশিনটা বেঁচেছিস বলতে পারবি মেশিনটা কত টাকায় বেঁচে কুড়ি হাজার টাকায় তো বল না তো মেশিন বেঁচেছিস কোন দিক বসবে কি মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে মেশিন বেঁচেছিস ডেবিটে বসবে না কেইটে বসবে ডেবিট না ক্রেডিট মেশিন বেঁচেছিস বল 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 আরে নর্মাল তুই যদি ভুলেও যাস জার্নাল ভাব মেশিন বেঁচলে টাকা আসছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু মেশিনারি ডিসপোজাল এমনি যদি নর্মাল যদি বলিস স্যার মেশিন বেঁচেছি জার্নাল হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু মেশিনারি অ্যাকাউন্ট অধিক টাকা তো হবে না বলছি শোন মেশিন বেঁচেছি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু মেশিনারি অ্যাকাউন্ট কিন্তু মেশিনটা এখন কোথায় আছে ডিসপোজালে আছে তাহলে বেঁচে দিচ্ছি তাহলে কী হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু মেশিনারি ডিসপোজাল তাহলে মেশিনারি ডিসপোজালে কেট দিকেই বসবে বাই ব্যাঙ্ক বলে তাই তো বা তুই নর্মাল ভাব এক লাখ টাকার মেশিনের এগেনস্টে এত টাকা ডেপ্রেশন চার্জ হয়েছে আর যখন মেশিন বেঁচে টাকাটা বাঁচে তো ব্যালেন্স তো কমবেই তো তাই তো তাহলে এখানে লিখবি ওই তারিখেই লিখবি বাই ব্যাঙ্ক কত টাকা কুড়ি হাজার টাকা বাদ দে বাদ দিলে তোর প্রফিট বা লস বেরিয়ে যাবে যদি এই দিক ব্যালেন্স বেরোয় তাহলে লস হয়েছে যদি এই দিক ব্যালেন্স বেরোয় তাহলে প্রফিট হয়েছে ঠিক আছে তো করে দেখ কত হচ্ছে তো বেরিয়ে ছিল তোদের লস বেরিয়ে ছিল কত টাকা সরি হ্যাঁ লস বেরিয়েছিল বাহান্ন হাজার নশো টাকা তাহলে এখানে লিখবি বাহান্ন হাজার নশো কী লিখবি এখানে বাই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট টোটাল এক লাখ টাকা এখানেও এক লাখ টাকা ক্লিয়ার হয়ে গেল শেষ অঙ্কটা কিন্তু পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল তাহলে বুঝতে পারি অঙ্কটা বল মাথায় ঢুকেছে অঙ্কটা দরকার হলে অঙ্কটা বাড়িতে আরও একবার দেখবি দরকার হলে অঙ্কটা বাড়িতে আরও একবার দেখবি তাহলে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছি অঙ্কটা ঠিক আছে চল